শীতের সুন্দর বিকেলে সবাইকে স্বাগতম প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানটা মোটামুটি আধ ঘন্টা দেরি করে শুরু হয়েছে তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স সোসাইটির এবারে পাবলিক লেকচারের বিষয় বিষয়বস্তু হচ্ছে বি উপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের বক্তা হিসেবে আছেন সুপরিচিত লেখক ও গবেষক এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষক সৈয়দ মিজার আলম তো এবারের পাবলিক লেকচারের আলোচনা থেকে আমরা মূলত দুভাবে উপস্থাপন করতে পারি এবারে পাবলিক লেকচার আলোচনাটিকে আমরা মূলত দুভাবে উপস্থাপন করতে পারি এক হচ্ছে ইউরোপিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমাদের ঔপনিবেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসটুকু এবং কিভাবে নিজেদের ইতিহাস ভারতীয় দর্শন গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আমাদের নিজেদের মতন করে গড়ে তোলা যায় আরেকটা মজার বিষয় নিয়ে হয়তো স্যার আলোচনা করবেন সেটা হচ্ছে নন ওয়েস্টার্ন বা আমাদের প্রাচ্যের দর্শনকে একটি গাণিতিক লজিক সিস্টেমের সাহায্যে কি করে ব্যাখ্যা করা যায় আমি স্যারকে আমন্ত্রণ জানাবো আলোচনাটি শুরু করার জন্য স্যারকে অবশ্যই স্বাগত আমি প্রথমেই আমার কথা দূর থেকে যদি না শোনা যায় অবশ্যই আমাকে বলবেন আমি প্রথমেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স ক্লাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে এই ধরনেরটা বিষয় নিয়ে বক্তৃতা আয়োজন করার জন্য একই সাথে উপস্থিত যারা আছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং হচ্ছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রী সবাইকেই শুভেচ্ছা জানি আমি আমার আলোচনা শুরু করছি আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে বি উপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয় তো অনুষ্ঠানের শুরুতেই যে বলা হচ্ছিল যে আমি মূলত কিছু এখানকার যে দর্শন এবং গণিতের সাথে যে সম্পর্কের বিষয়টা আসলে আপাতত যে আলোচনা যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক সেখানে হয়তো উদাহরণ আকারে হয়তো এই বিষয়গুলো আসবে সরাসরি হয়তো ওই আকারে আসবে না কি এখন এই বিশ্ববিদ্যালয় একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কিছু ফারাকের জায়গা আছে এবং পুঁজি এবং জ্ঞান উৎপাদনের এই দায়বারের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় অনেক সময় তার মানে আত্মপরিচয়ের সংকটের মধ্যে দিয়েও যায় এই সংকটটা যে মানে ইচ্ছাকৃত অথবা যে শুধু মানে বৈষয়িক কারণে তা কিন্তু না জ্ঞানগত কিছু কারণের জায়গাগুলো আছে যেমন মনে করুন একটা স্কুলের মানে উদ্দেশ্য কি সেটা আমরা বুঝতে পারি পাঠদান করা একটা কলেজে অনেক ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে পাঠদান করা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যদি শুধু বলি যে পাঠদান করা তাহলে অনেক করতেই হয়তো বা বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা বুঝতে থাকি যে মানে ব্যর্থ হব একই সাথে ধরুন বিশ্ববিদ্যালয় মানে গবেষণা কেন্দ্রিক তাহলে সেক্ষেত্রে মানে যে পাঠদানের সাথে তার সম্পর্ক কেমন হবে সেটা নিয়েও কিন্তু আলোচনার প্রয়োজন হয় তো আমাদের দেশে সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যেসব আলোচনাগুলো হয়ে থাকে তা অনেক অংশই মনে হয় কখনো কখনো যে ওই সাধারণ জ্ঞান প্রসূত আর কি এবং কমন সেন্স হল তার কারণ হচ্ছে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান করা উচিত গবেষণা থাকা উচিত সময় মতো ক্লাস দান করা উচিত এই বিষয়গুলো থাকে কিন্তু সমকালীন বহির্বিশ্বে এবং আমাদের মানে পাশাপাশি অনেক দেশে আর কি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েও এক ধরনের গবেষণা শুরু হয়েছে তার কারণ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ইটসেলফ একটা গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডাস্ট্রি যেমন মনে করেন কয়েক বছর আগে ব্রিটেন প্রায় টু হান্ড্রেড বিলিয়ন পাউন্ড ইনকাম করেছে মানে শুধুমাত্র যে টিচিং থেকে ফলে একটা বিগ ইন্ডাস্ট্রি একই সাথে ধরুন নাকি যে জাতি রাষ্ট্র গঠনে বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ফলে বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা মানে আগে যেইভাবে হয়তো আর রবীন্দ্রনাথ মানে খুব সুন্দর করে বলছিলেন ওনার বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটা আলোচনার মধ্যে সেটা হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয় একটি যে চিরদিন চিরদিন একটি যে বিলেতের আমদানি করা টবের মতো যেটা দেখতে সুন্দর শোভা বর্ধন করে অলঙ্কার বর্ধন করে কিন্তু একই খুব একটা কাজে আসবে না অনেক ধরনের নাকি যে নেতিবাদক জায়গা থেকেই একই অবস্থান করছিলেন 
কিন্তু আমরা যখন ধরুন এই বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা কখনো পাশ সারিয়ে ছাড়তে পারি না কারণ সে জাতিরাষ্ট্র গঠনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে একই সাথে আমাদের দেখা দরকার যে এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যে ভাবনাগুলো তা বড় দাগা কি যে দুটো প্যারাডাইমের মধ্যে আবর্তিত প্যারাডাইম মানে হচ্ছে যে ধরুন কি যে এর ভিতরে অনেকগুলো তথ্য উপাত্ত থাকতে পারে একটা হচ্ছে যেমন কি যে পাঠদানকারী প্রতিষ্ঠান সেক্ষেত্রে মানে দুই ধরনের থিওরি থাকতে পারে যেমন হচ্ছে যে পাঠদানের উদ্দেশ্য কি সেটাকে আলোকিত মানুষ নির্মাণ করা নাকি যে এক ধরনের আর কি যে স্কিল দেওয়া যাতে করে তা পরবর্তী সময় সে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে জব টপ করতে পারে আর একটা প্যারাডাইম হচ্ছে হচ্ছে গবেষণা কেন্দ্রিক প্যারাডাইম সেই গবেষণা কেন্দ্রিক প্যারাডাইমে যেটা হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয় যদি গবেষণা কেন্দ্রিক হয় তাহলে তার পাঠদানের কৌশল কেমন হবে সেই পাঠদান কীভাবে সাধারণত শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠান সাথে কী কী ধরনের পার্থক্য হতে পারে সেখানে আইনি ফারাক কী কী ধরনের থাকবে এই বিষয়গুলো খুব অতপ্রতভাবে জড়িত হয় ফলে বহির্বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আলোচনা এটা দুইটা মডেলের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে কিন্তু আমার ব্যক্তিগতভাবে ধরুন আমরা যে কোনো মডেলের যে সময় অগ্রসর হতে চাই তখন কতগুলো সংকটের দিকেও যেতে পারি ফলে আমাদের স্থান কাল এবং রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে আমাদের কি নতুন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় কোনো ধরনের প্রস্তাবনার প্রয়োজন আছে কিনা না সেটি হচ্ছে আজকের আলোচনার বিষয় তার মানে হচ্ছে এটা অনেকাংশ হচ্ছে ধরুন পাশ্চাত্যের ধরুন সমকালীন যে বিতর্কগুলো চলছে সেখান থেকে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট থেকে কোনো ধরনের মানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব করা যায় কিনা না আমি এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়কে বলছি কি বিউপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু খুব সঙ্গত কারণেই মনে করুন যে বিউপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয় কি অথবা বিশ্ববিদ্যালয় কি এইসব প্রসঙ্গ তো অথপ্রদার জড়িত হয় এবং একই সাথে বিউপনিবেশ আর কি ফলে আমি আলাপটাই শুরুই করব সেটা হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয় কি সেখান থেকে তারপরে বিউপনিবেশ আর কি এবং সেখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে অগ্রসর হবো আর কি যে বিউপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয় কি তার আলাপচারিতার সূত্রেই আসবে আমাদের এখানে কিছু মহাবিহার ছিল সেই মহাবিহার থেকে কোনো কিছু হয়তো আমরা নিতে পারি গ্রহণ করতে পারি কিনা না এবং হচ্ছে যে সেই সব আলোচনাগুলো যুক্ত হবে তো যে কোনো প্রত্যয় অথবা যে কোনো শব্দ যে সময় আমরা অথবা সংজ্ঞা খুঁজতে চেষ্টা করি তার দু ধরনের সংজ্ঞা দিকে অগ্রসর হতে পারে সাধারণত একটা হচ্ছে যে এই মানে যে যেটাকে বললে ডেসক্রিপটিভ সংজ্ঞা যে যেইভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে আর একটা হচ্ছে আদর্শ নির্ভর সংজ্ঞা মানে একটা এরকম নর্মাটিভ সংজ্ঞা ডিফাইন করলাম সেখান থেকে কিন্তু সংজ্ঞার দিকে অগ্রসর হলাম একটা ছোটো উদাহরণ হতো আমাদের বুঝতে সহায়তা করতে পারে যেমন মনে করুন আম একটা কাজ হতে পারে যে বাজার থেকে আমি বিভিন্ন পদের আম নিয়ে আসলাম সেখান থেকে একটা সাধারণ সামান্য সংজ্ঞায় গেলাম আর কি যে আম বলতে এই জিনিসটা আর একটা উপায় আছে হয়তো বুঝতেছেন কোনো এক শিল্পীকে দিয়ে দুর্দান্ত একটা ছবি আঁকানো আমের এবং সেটা দিয়ে বুঝতেছেন আম খুঁজতে যাওয়া বাজারের মধ্যে তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই পিকাস অথবা সুলতানকে মানে ব্যবহার করা উচিত না কারণ পিকাস অথবা সুলতান যে আম আঁকবেন তা বাজারে আপনি খুঁজে পাবেন না এখন বিশ্ববিদ্যালয় তাহলে মানে কিভাবে এই পুরো বিষয়গুলো অগ্রসর হচ্ছে এবং এখন ধরুন বিশ্ববিদ্যালয় শব্দের যেমন আমরা যে সময় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা ধরুন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এই শব্দগুলোর সাথে যে সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেখি তার এক ধরনের ধরুন ফ্যামিলি অফ রিজেম্বলেন্স আছে মানে কাছাকাছি এক ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু কতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম খুবই মানে যে সময় বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটা ব্যবহার করা হয় তা খুবই কনফিউজিং এবং যেমন মনে করুন নাকি যে লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ সেখানে ইউনিভার্সিটি এবং কলেজ দুইটাই আছে আবার মনে করুন সাবারের আর ইচ্ছা একে আমি লেখার মধ্যে এক জায়গায় মেনশন করছিলাম একটা স্কুলের নাম দেখলাম কিডস ইউনিভার্সিটি স্কুল এখন ধরুন মানে আমরা জানি বুঝতে পেরেছেন যে সেটা হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্কুল এগুলো হচ্ছে এক ধরনের ধরুন অনেক করতে বলা যায় এক ধরনের বর্গ মানে ক্যাটাগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন স্তর হিসাবে সেখান থেকে যেমন মানে যে সময় এই এটা কি নামপদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিনা না সেটা একটা বিষয় যেমন ইউনিভার্সিটি ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে কিন্তু নামপদ হিসেবে ব্যবহার করছে আবার অনেক দিকে মনে হতে পারে যেমন মনে করুন যে আমরা তো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই আছি এখন তো তো বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এত প্রশ্ন উত্থাপন করার কি প্রয়োজন তো এই সাপেক্ষে একটা গল্প বলি হয়তো গল্পটা সমস্যা আমাদেরকে বুঝতে সহায়তা করবে সেটা হচ্ছে যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি খুব নাম করা এক দার্শনিক ওনার নাম হচ্ছে গিলবার ট্রেড তো উনি সেই সময় আর কি যে অক্সফোর্ডে মানে মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তর একটা নতুন ধারার সৃষ্টি হয় সেটাকে বলা হয় অর্ডিনারি ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট এবং সে যে ওই গিলপাঠের কিছুদিনের পর কিন্তু ওই যে কোর্ট ব্রেকার হিসাবেও কাজ করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যাই হোক তো ওই গিলপাঠের ওই বইয়ের মধ্যে একটা গল্প বলছে নাকি গল্প হচ্ছে যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে খুবই বিখ্যাত
মানে তারপর হচ্ছে ওইখানে ফিলসফি আর বা ফ্যাকাল্টি আর বা অন্যান্য স্কুলগুলো আমার নিয়ে যাওয়া হয় এবং অন্যান্য কলেজগুলোর মধ্যে তখন অনেকেই পরবর্তী সময় প্রশ্ন করেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিটা কোথায় তো তখন মানে যে ওই বিভিন্ন মানে স্থাপনাগুলো দেখার পরে প্রশ্ন করেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিটা কোথায় তো খুব স্বাভাবিকভাবে মানে আমি দীর্ঘকাল ভেবেছি এই সংকটটা নিশ্চিত হয়ে বসতে পেরেছেন যে ওই মানে চাইনিজদের হতে পারে কারণ ক্যাটাগরি ট্যাটাগরি আমরা খুব ভালো বুঝি তার এই ধরনের এক ধরনের মিসরেটিং তৈরি হয়েছে আমার সেটা হচ্ছে যে মিশেল ফুকো নামে এক ফিলসফার আছেন ফ্রেঞ্চ ফিলসফার আর কি উনি ওনার ভইয়াকে আরেক জায়গা থেকে সাইট করেছিলেন সেটা হচ্ছে যে চাইনিজরা যে সময় ক্যাটাগরি করে তখন তাদের প্রাণী নিয়ে যেমন সে বলতেছিল যারা তৃণভোজী প্রাণী চতুষ্পটি প্রাণী যারা রাজার কাছে আছে সেই ধরনের প্রাণী গৃহস্থ প্রাণী এরকম এখন ধরুন রাজার ঘরের মধ্যে গরুও থাকে আর বা গৃহস্থ ঘর থাকে ফলে এক ধরনের ওভারল্যাপিং ক্যাটাগরি আছে তো আমি দীর্ঘকাল বেরোচ্ছি হয়তো এই ধরনের সংকটটা চাইনিজদের হতে পারে কিন্তু ঘটনা চোখে আমার এক সহকর্মীর একই অভিজ্ঞতা হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি যে সময় কলা অনুষদে ছিলেন সরি সমাজবিজ্ঞান অনুষদে তখন ভর্তি ইচ্ছুক এক ওই ছাত্র শোনাকে জিজ্ঞাসা করতেছে জাহাঙ্গীরনগর কোথায় তো বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় তো উনি বললেন যে জাহাঙ্গ তুই তো মানে এই সোশ্যাল সায়েন্সে আছোই আর কি তো এইখানে বিশ্ববিদ্যালয় তখন বললেন না জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়টা একটা তখন উনি বললেন যে যেখানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম লেখা সেখানে তো উনি তখন বললেন হ্যাঁ ওই যে গেটটার ওইখানে জাহাঙ্গীরনগর নাম লেখা আছে সেখানে গেলেই হয়তো হবে এই যে ধরুন যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বিশ্ববিদ্যালয় এটা একটা কনসেপ্ট এবং এই কনসেপ্টটা খুঁজতে মানে যে যে সময় আমরা বোঝার চেষ্টা করি অনেক সময় এরকম হতে পারে যে যখন আমরা বনে যাই বনে যাওয়ার পরে কিন্তু বুঝতে পেরেছেন শুধু গাছপালা দেখি বন আর খুঁজে পাই না কারণ সে বনও কিন্তু একদম কনসেপচুয়াল জায়গা যেটা আমাদের খুঁজতে হয় ফলে ধরুন যে ব্যবহার রীতির উপর থেকে ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয় কী তা বোঝা অত্যন্ত কঠিন বরং আমাদের যেটা দরকার যে ঐতিহাসিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে নির্মিত হয়েছে এবং ধারণাগুলো সেটা এক ধরনের আরকি আলো করা দরকার তো ঐতিহাসিকভাবে যদি আমরা দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানে অবশ্যই আমাদেরকে দ্বারস্থ হতে পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথ খুব সুন্দর করে বলেছিলেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শব্দটা সেটা এসেছে ইউনিভার্সিটি মানে ইংলিশ শব্দ ইউনিভার্সিটি থেকে আর ইংলিশ শব্দ ইউনিভার্সিটি ল্যাটিন শব্দ ইউনিভার্সিটা থেকে এসেছে এই ইউনিভার্সিটি হচ্ছে কি যে মানে ল্যাটিনে ব্যবহার করা হতো হচ্ছে যে বিভিন্ন নেশনগুলার সমগ্রহ এই অর্থে আর কি ইউনিভার্সিটি মানে যে অর্থটা ব্যবহার করা হচ্ছে তো হয়তোবা মানে যে খানিকটা ব্যাখ্যা করলে হয়তোবা বুঝতে সহায়তা হবে সেটা হচ্ছে যে প্রাচীন মধ্যযুগীয় যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে তার অরিজিন কীভাবে এবং সেখান থেকে এই ইউনিভার্সিটি শব্দের সম্পর্কের যে জায়গাটা বিশ্ববিদ্যালয় মনে করা হয়ে থাকে যে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলোনিয়ায় ইউরোপের হিস্ট্রিতে সেটা হচ্ছে মূলত ইটালিতে এখন এই বিশ্ববিদ্যালয় আসলে কোনো শিক্ষকরা প্রতিষ্ঠান করে প্রতিষ্ঠা করেননি এখানে মূলত প্রতিষ্ঠা করেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয় সেটা হচ্ছে ছাত্ররা সেটা হচ্ছে যে ওই রোমান আইন পাঠ করার জন্য মানে যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের লোকজন আসতে হচ্ছে যে ওই ইটালিতে তো যেহেতু বিভিন্ন দেশ থেকে ছেলে মেয়ে আসতো তারা এবং একজনের ব্যক্তিগত শিক্ষকের কাছে পাঠ পাঠ নিত এখন এই ব্যক্তিগত পর্যায়ে পাঠ নেওয়ার পরে তাদেরকে যেটা করতে হতো সেটা হচ্ছে এরপরে আরবার ক্যাথিডালের আন্ডারে কিন্তু ওরা পরীক্ষা দিতে হতো কারণ তার ম্যাক্সিমাম ধরো নাকি যারা এই ধরনের পাঠ করছে হয়তোবা রাজসভায় কাজ করবে অথবা হচ্ছে মানে চার্চে অথবা কোনো কোথাও পৃষ্ট হবে ফলে সাথে পরবর্তী সময় ক্ষেত্রে জানলে আন্ডারে আরও পরীক্ষা একটা পরীক্ষা দিতে হতো এবং সেক্ষেত্রে অনেকে পাশ করতো অনেকে পাশ করতো না আবার একজন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নেই তখন মানে যে ওই ইটালিতে মানে একটা আইন ছিল সেটা হচ্ছে গুত্রশাস্ত্রীর আইন যেটা আমি এখানে মেনশন করছিলাম এই গুত্রশাস্ত্রীর আইন কিন্তু এখানে যে সময় ভারতবর্ষে মানে যে ইংরেজ শাসনের সময় কিন্তু এই বিষয়টা ছিল গুত্রশাস্ত্রীর আইন হচ্ছে মানে গুত্রের একজন যদি কোনো অপরাধ করে সবাইকে শাস্তি দেওয়া হবে যদি পাওয়া যায় আর কি তো এর ফলে বুঝতে পারছেন ইউরোপে যেহেতু গুত্রশাস্ত্রীর আইন ছিল ফলে কী হতো যে বিভিন্ন গুত্র যাদেরকে ওই সময়কে ইউরোপে বলা হয়তো ন্যাশন তারা বুঝতে পারছেন একসাথে বসবাস করত তো বিভিন্ন জায়গায় যেমন সেই ন্যাশন অনেক সময় বুঝতে পারছেন ধরুন নাকি যে স্কটিশ ন্যাশন অর্থ ব্যবহার করা হচ্ছে আইরিশ ন্যাশন অথবা ইংলিশ ন্যাশন এগুলো ন্যাশন অর্থ ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং আনুমানিক ধরুন নাকি যে মানে প্রথম মিলিনিয়ার দিকে আমরা প্রথম এই ন্যাশন শব্দটা ব্যবহারগুলো পাই এই সব ক্ষেত্রে থেকে তো এই গুত্রের যেহেতু তারা একসাথে থাকতো এবং তাদেরকে ন্যাশন বলা হতো তারা যৌথভাবে একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলো আর কি এবং যেহেতু বিভিন্ন ন্যাশন মিলে প্রতিষ্ঠিত এই কারণে এর নাম করা হয়েছে ইউনিভার্সিটা তার মানে হচ্ছে প্রথম অরিজিন অর্থে আজকালকে
যেমন বলোনিয়াতে রিক্টার যে রিক্টার হচ্ছে আজকালকে অনেক সময় আচার্য বা আচার্য বলা যেতে পারে আর কি রিক্টার কিন্তু ছাত্র ছিল এবং ছাত্ররাই বুঝতে পেরেছেন শিক্ষকদের বুঝতে পারছেন চাকরি ছুতো করতে পারতো এবং চাকরি রক্ষা করতে পারতো এবং এই বিষয়টা কয়েকশো বছর কিন্তু কন্টিনিউ করেছে অন্যদিকে আবার প্যারিসের বিষয়টা আবার খুবই ভিন্ন প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে শিক্ষকদের মাধ্যমে কারণ ওই সময় ব্যক্তিগত পরিসরে অনেকেই সে পাঠদান করতেন পাঠদান দিতেন এখন তাদের ছাত্রছাত্রীদের উপর মানে যেহেতু ওই যে ক্যাথিডালের আন্ডারে আবার পরীক্ষা দিতে হতো ফলশ্রুতিতে যে সমস্যাটা তৈরি হলো বুঝতে পারছেন যে অনেক সময় মানে কি বিষয় পাঠদান করা হবে কতটুকু পাঠদান করা হবে এটা অনেক আর্থিক ক্যাথিডাল দ্বারা কিন্তু নিয়ন্ত্রিত হতো ফলে ক্যাথিডালের ক্ষমতা খানিকটা খর্ব করার জন্য বেশ কিছু প্যারিসের শিক্ষক মেলে প্রথম একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে নাকি সেটা হচ্ছে যে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ফলে দুই বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু প্রতিষ্ঠা মানে যে দুইভাবে হচ্ছে একটা হচ্ছে কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা করছে আর একটা হচ্ছে শিক্ষকরা প্রতিষ্ঠা করছেন এই যে প্রতিষ্ঠা এই দুই প্রতিষ্ঠার বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ফারাকের জায়গা আছে ছাত্রছাত্রীরা যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছে এটা গভীরভাবে প্রবাহিত হচ্ছে স্টোয়িক ফিলসফি দ্বারা স্টোয়িকটা মনে করতে শিক্ষার কাজ হচ্ছে কি জানেন সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক কাজকর্ম করার জন্য যে আমাদের যে জ্ঞান দরকার সেই ধরনের জ্ঞান এক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আবার মনে করুন কিসের ওই মানে যে আবার প্ল্যাটও মনে করতেন বুঝতেছেন জ্ঞানের কাজ হচ্ছে বিকাশ করা ফলশ্রুতি বুঝতেছেন শিক্ষকরা যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি আমরা সেখানে হচ্ছে বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আকারে কি করা হয়েছে এবং আমরা দেখবো যে এই দণ্ডটা ক্রমাগত চলছে ইভেন সমকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই সেটা হচ্ছে যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কি হবে কিন্তু প্রথম দিকে সব বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে মূলত পাঠদান কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর পরবর্তী সেটা অক্সফোর্ড প্রতিষ্ঠিত হলো এবং হচ্ছে ক্যামব্রিজ এবং অপরাপর অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় এবং এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের যে যে কোর্সগুলো মানে পাঠদান করা হতো আর কি তার যেমন মনে না আজকালকে যেমন হচ্ছে যে ওই ট্রিডিয়াম যেখান থেকে অনার্স এবং মাস্টার্স যেটা অনেকে মনে করেন আসছে যদিও এটা নিয়ে অনেক ধরনের প্রশ্ন টশ্ন আছে আর কি সেটা হচ্ছে যে মূলত ব্যাকরণ অলঙ্কারশাস্ত্র হচ্ছে মূলত রেটরিক এবং হচ্ছে যুক্তিবিদ্যা এগুলো পাঠদান করা হতো আরও হচ্ছে বুঝতে পারছেন কোয়ার্ট গেম যারা স্নাতক স্নাতকোত্তর করছেন তারা হচ্ছে মানে পাটিগণিত বীজগণিত সঙ্গীত জ্যোতিষশাস্ত্র এই বিষয়গুলো মানে আলোচনা করতেন ফলে এখানে যেটা হলো যে সেটা হচ্ছে যে আমাদের মানে যে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যা আজকালকে বুঝি প্রাচীন যুগে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তা অতপ্রতভাবে ওইটার একজন কন্টিনিউয়েশন কিন্তু আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম হচ্ছে জার্মানিতে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আজকালকে আমরা চিনি এবং আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গবেষণা এবং এখানে দুজন লোক খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে ভূমিকা পালন করেছেন একজন হচ্ছেন হাম্বল্ট আরেকজন হচ্ছেন কান্ট একজন হচ্ছেন মানে দার্শনিক আরেকজন হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন কিন্তু ওনার কাজকর্ম অনেকেই আর কি যে ওই মানে যে ওই দর্শনের সাথে অতপ্রতভাবে যুক্ত এখন এই কান্টের যে অর্থে এই আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ভাবছেন সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় আমরা যে অর্থে আজকালকে বুঝি তার সাথে একটা অদ্ভুত মিলের জায়গা আছে এখন খুব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসতে পারে কি কারণে যে আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসের মধ্যে এত মানে আবর্তিত হচ্ছে তার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যে আমরা যে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকি এবং প্রতিষ্ঠানে মানে প্রায় আলাপচারিতা করি এটার সাথে কিন্তু তার এই হিস্ট্রির অতপ্রতভাবে একটা সম্পর্ক আছে আচ্ছা আমাদের এখানকার যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে তা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে পাশ্চাত্যের কিন্তু আদলে পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয় না বুঝতে পারলে তার ইতিহাস এবং তার শর্তগুলো আমরা কখনোই আমাদের এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকটগুলোও বোঝা যাবে না এবং সেখান থেকে উত্তরণের জায়গাগুলোও বোঝা যাবে না এখন যে ওই কান্ট মূল থাকে যে একদম এনলাইটমেন্ট ফিলসফার ছিলেন ইনি মনে হতে যে জ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে বিকাশ লাভ করানো এটা খুব স্বাভাবিক বিকাশিত হওয়া উচিত আর কি কিন্তু কান্ট কপারনিকাসের যাকে নিয়ে আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করবো পরবর্তী সময় আর কি যে কপারনিকাস রেভলিউশন নিয়ে বসেছেন অদ্ভুতভাবে বসেছেন অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ওটা অদ্ভুত খেয়াল খেয়াল করলেন সেটা হচ্ছে যে আমরা যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যে জ্ঞান লাভ করি আর কি তা অনেক সময় বসেছেন সত্য নাও হতে পারে যেমন আমরা সব প্রত্যেক দিন দেখি কিন্তু সূর্য আমাদের চারপাশ মানে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে কিন্তু ধরুন কপারনিকাসের ওই সময় যে কপার রেভলিউশন যেটা কপারনিকাস মডেল যেটা হচ্ছে যে সূর্যকেন্দ্রিক মডেল সেখানে বলছে যে না পৃথিবী আসলে চারপাশে করছে তার মানে কি যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেটা হচ্ছে এটা কাউন্টার ইনটিউটিভ মানে ইনটিউটিভভাবে আমরা যেভাবে দেখি সেটার ভিতরে এবং কাউন্টার এক্সপিরিয়েন্স বিজ্ঞানে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কিন্তু আজকালকের বিজ্ঞান সেটা হচ্ছে অনেক সময় কিন্তু কাউন্টার
এটা ব্যবহৃত হতে পারে এবং যে কোনো এলাকার মধ্যে কি হতে পারে যার কারণে আজকালকে ইনভেস্টিগুলোতে যে পাঠদান করা হয় অনেক সময় দেখবেন হচ্ছে অন্যান্য দেশেরও ইনভেস্টিগুলোতে এক ধরনের কিন্তু পাঠদান করা হয় তাহলে এই পাঠদানটা মিলেরই কারণ হচ্ছে কান্টারি ধারণা সেটা হচ্ছে যে এই আমাদের জ্ঞান সম্পর্কিত যে ধারণা উনি মনে করতেন সেটা হচ্ছে খানিকটা এই ক্ষেত্রে আমাকে মানে যে একটু দর্শনে খানিকটা ব্যাখ্যা করা দরকার তা না হলে যে কান্টের এই জায়গাটা স্পষ্ট করা যাবে না কারণ আর কান্ট স্পষ্ট না করা গেলে বি উপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে স্পষ্ট করা একদমই যাবে না কারণ যে ওয়েস্টার্ন ফিলসফি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হচ্ছেন কান্টাকে অনেক করতে এখন কান্ট মানে যে অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রায়রি এবং পোস্ট প্রায়োরি যেটা আমরা অনেকেই হয়তো বা এইসব জায়গার সাথে পরিচয় মানে অ্যাপ্রায়রি হচ্ছে এমন ধরনের জ্ঞান আর কি যা আমাদের অভিজ্ঞতার উপরে কিন্তু নির্ভর করে না যেমন মনে করো নাকি যে টু প্লাস টু ইকুয়াল টু ফোর এটা কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার উপর কিন্তু নির্ভর করে না হয়তো কেউ ব্যাখ্যা দিতে পারেন যারা নীতি নিয়ে বুঝতে পেরেছেন অনেকেই কাজ করেছেন সেটা হচ্ছে যে হয়তো এক্সপিরিয়েন্স বেস দুইটা কলা এবং দুইটা আম নিয়ে এসে আমি ফোর দেখাতে পারি সেটা বাট সে সেক্ষেত্রে একটা সংকট আছে যে টু প্লাস টু যে ফোর একটু কিছুক্ষণ আগেই আলাপ করছিলাম সেটা হচ্ছে যে এটা আমি গাণিতিকভাবে কীভাবে প্রমাণ করব একটা উপায় হচ্ছে ইন্ডাকটিভ ম্যাথড ইন্ডাকটিভ ম্যাথড হচ্ছে যে যেটা ইটসেল ডিডাকটিভ আর কি যে এটা হচ্ছে বেস ক্লাস হচ্ছে জিরো তারপর হচ্ছে যে এন এবং এন প্লাস এই দিকে যেতে পারে আর একটা হচ্ছে যে প্রুফ বাই কন্ট্রাডিকশন সেই দিক থেকে অগ্রসর হতে পারে আরেক ধরনের জ্ঞান যেটা হচ্ছে যে অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান যেটা অভিজ্ঞতার উপরে খুব জোরদার দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে যে বলা হয় যে ওই মানে পোস্টার যেমন হচ্ছে যে গোলাপের রং গোলাপ হচ্ছে লাল রঙের অথবা গোলাপি রঙের গোলাপের রং অথবা আম হলুদ রঙের হয়ে থাকে অথবা আম মিষ্টি হয়ে থাকে এইটা হচ্ছে যে পোস্টারি নলেজ এবং অ্যাপ্রাইড নলেজ হচ্ছে কোনটা সেটা হচ্ছে যে মূলত যেটা আমাদের অভিজ্ঞতা নির্ভর করে না আরও দুই ধরনের জ্ঞান অনেক খুব মানে ভাগ করলেন সেটা হচ্ছে যা অর্থের মধ্যে দিয়ে যে ধরনের জ্ঞান আমরা লাভ করি সেটা হচ্ছে সংশ্লেষণাত্মক এবং বিশ্লেষণাত্মক অ্যানালিটিক্যাল এবং সিনথেটিক অ্যানালিটিক্যাল জ্ঞানগুলো হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে ধরুন যে অর্থের মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যেমন হচ্ছে যে এখন এখানে বৃষ্টি হচ্ছে এবং হচ্ছে না তার অর্থর মধ্যে বোঝার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি কোনটা সত্য এবং কোনটা না আর আরেকটা জায়গা হচ্ছে কি যে সংশ্লেষাত্মক যা হচ্ছে বুঝতে অর্থের মধ্যে দিয়ে তার সত্যতা আমরা বুঝতে পারি না যেমন যে আমের ক্ষেত্রে কান মনে করতেন বিজ্ঞানের সব জ্ঞানই হচ্ছে কি জানেন সেটা হচ্ছে যে মানে প্রাক সিদ্ধ মানে যে ওই অ্যানালিটিক্যাল যে সিনথেটিক প্রপোজিশন তার মানে হচ্ছে যে এটা অ্যানালিটিক্যাল না বিজ্ঞানের জ্ঞানগুলো সেটা হচ্ছে যে কিন্তু হচ্ছে অ্যাপ্রায়ারি নলেজ তার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমরা যে সময় টু প্লাস টু দেখি এটা ধরুন অর্থের উপরে নির্ধারিত করে হচ্ছে না কিন্তু এবং একই সাথে কিন্তু প্রাকসিদ্ধ মানে কতগুলো অ্যাপ্রায়ারি নলেজের এবং এর ফলে আজকালকে যে আমরা মানে যে বিজ্ঞানের একটা বিকাশের সাথে সাথে আমরা দেখি যে গণিতের সাথে যে পদার্থ বিজ্ঞানের যে সম্পর্ক এবং অপরাপর বিজ্ঞানের সাথে যে সম্পর্ক এই গভীরতম জায়গাগুলো কিন্তু নির্মিত হয়েছে ওই সময় তার কারণ হচ্ছে ধরুন যে আমাদের বুঝতে পেরেছেন যে ওই যে এক্সোমেট্রিক সিস্টেমের যে সম্পর্কে জ্ঞানগুলো বিকাশ করছি তারপর আমাদের কিছু বাস্তবতার সম্পর্কেও সাপকেও কিন্তু এই জ্ঞানগুলো লিড করছে যেমন ফিজিক্স আমরা থিওরি যা করছি তা কিন্তু ইভেন্চুয়ালি লিড করছে মানে ম্যাথমেটিক্যালি যে হাইপোথিস লিড করছি তা অনেক সময় বুঝতে যে আমার অভিজ্ঞতার সাথে কিন্তু তারপর মিলছে এসে তার এই কারণে এই জ্ঞানটাকে উনি রূপায়ণ করতে যাচ্ছেন ফলে ক্রান্ট সার্বিক জ্ঞানকে যেটা মনে করতেন সেটা হচ্ছে যে মানে প্রাকসিদ্ধ সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞান এবং এই জ্ঞানটা এই জ্ঞানটাই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদানের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হিসেবে উনি দীর্ঘকাল মনে করেছেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু বসেছেন আরেকজন ভদ্রলোক যিনি হচ্ছেন হাম্বল্ট তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভদ্রলোক এই হাম্বল্ট বিশ্ববিদ্যালয় যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে উনি মনে করতেন যে বিশ্ববিদ্যালয় মানে একজন স্বাধীনতা থাকা উচিত এবং এই স্বাধীনতা মানে সেটা হচ্ছে যে এই শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী না বলে উনি বলতে চাচ্ছেন বুঝতেছেন উত্তর সাধক এবং পূর্ব সাধক অথবা উত্তর গবেষক এবং পূর্ব গবেষক একজন আগে গবেষণা করেছেন আরেকজন পরে গবেষণা করছেন হাম্বলটের বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি গুরুত্বপূর্ণভাবে স্ট্রেস দিতে চাইছেন সেটা হচ্ছে গবেষণা খুব উন্নতম এবং এখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মূল কাজই হচ্ছে গবেষণার উপরে জোর দেওয়া এবং সেই সাপেক্ষে উনি বলতে চান কি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোনো জ্ঞান যদি প্রডিউস করা হয় তার একদম স্বাধীনতা থাকা উচিত আবার যে জ্ঞানগুলো গবেষিত হবে তারও স্বাধীনতা দেখা উচিত এবং যা চর্চিত হবে তারও স্বাধীনতা দেখা উচিত এবং এই কান্ট এবং হাম্বল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ফাউন্ডিং ফিগার এখন খুব স্বাভাবিকভাবে একটা বিষয় হতে পারে সেটা হচ্ছে যেমন মনে করুন এই যে কান্টের যে এই এবং হচ্ছে হাম্বলটের এই
কিন্তু এর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এই ভাষার মাতৃভাষা চর্চার মধ্যে দিয়ে জ্ঞানটা একদম বুঝতেছেন সাধারণ জনসাধারণ হচ্ছে অ্যাসিমিলেট হয় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য একই সাথে আর একটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে ধরুন এই যে জ্ঞানকে উন্মুক্ত করা দেওয়া হচ্ছে এটা কি জ্ঞানটা কি সর্বজনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো না ইনফ্যাক্ট আধুনিক মানে জার্মান যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখানে সবার জন্য কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল না এটা একটা বিশেষ শ্রেণীর জন্য যারা অর্থনৈতিকভাবে এবং জ্ঞানগতভাবে সক্ষম ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে তাদের জন্য কিন্তু ফলে জার্মান অথবা ধরুন অন্যদিকে যেটা হচ্ছে যে অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ এই তার থেকে কিন্তু ভিন্ন অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ কিন্তু দীর্ঘকাল বুঝতে পেরেছেন পাঠদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবেই তার চর্চা চালিয়ে গিয়েছে যেহেতু তার উপরে চার্চের একদম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল আমেরিকায় যে ঘটনাটা ঘটলো এই দুইটা একদম সম্মিলন ঘটলো সেই সম্মিলনটা কি সেটা হচ্ছে যে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেটা হচ্ছে প্রথম দিকে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় সেটা হচ্ছে যে ওই নিউ কলেজ মূলত যে ষোলোশো ছয়তি সালে এবং পরবর্তী সময় ইয়াল কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে মূলত বড় দাগে যদি বলা হয় সেটা হচ্ছে যে এক ধরনের ওই মানে যাজকদের ট্রেনিংয়ের জন্য এবং কিছু কিছু ওইখানকার বৃত্তশালী যারা তারা ক্লাসিক পাঠ করবে এটা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য আর কি বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন অবশ্য ধারণা খুব ভিন্ন ছিল উনি আবার লক দ্বারা খুব প্রভাবিত ছিলেন অনেক অর্থে আবার স্টোইক দ্বারা কি উনি মনে করতেন যে যেই সেই জ্ঞান দিয়ে কী লাভ হবে যেই জ্ঞান বুঝতে আসেন প্র্যাকটিক্যালি কাজে আসবে সেই জ্ঞানটাই আসলে লাভ করা উচিত ফলে উনি কিন্তু ওই যে পেন্সিলভিয়া ইউনিভার্সিটি যেসব প্রতিষ্ঠা করছেন সেখানে কিন্তু জোর দেওয়া হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল বিষয়গুলোর উপরে কিন্তু এটা খুব একটা মানে গুরুত্বপূর্ণ লাভ মানে গুরুত্ব পায়নি কিন্তু প্রায় একশো বছর পরে যে সময় আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ ঘটল এটা গুরুত্বপূর্ণ অনেক করতে আমাদের সেই সময় আঠারোশো বাষট্টি সালের দিকে মরিল আইন বলে একটা আইন পাশ করা হয় এই আইনে এটা মানে আইন করা হয় যে যে কোনো এলাকার সিনেটর তিরিশ হাজার একর জায়গা বিক্রি করে মানে যে যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে পারবে নাকি সেই ক্ষেত্রে একই শর্ত হচ্ছে এটা বিশ্ববিদ্যালয় করবেন এবং এই টাকাটা বিনিয়োগ করতে পারেন শেয়ার মার্কেট এবং ব্যাংকে যেখানে ন্যূনতম ফাইভ পার্সেন্ট আকার সুদ পাবে এবং এই টাকা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চলবে এই মরিল আইনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকা যে ঘটনাটা ঘটলো সেটা হচ্ছে প্রচুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলো কয়েক হাজার খুব দ্রুত কিন্তু এই প্রথম ধরুন আজকালকে আমরা ধরুন বাংলাদেশ ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে ইউরোপে যেটা দেখি যে প্রচুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে বুঝতে পারছেন ট্রেডিশ ট্রেনটা এটা মূলত শুরু হয়েছে আমেরিকা থেকে আঠারোশো পঞ্চাশের পর থেকে এই মরিল লাইনের মধ্যে দিয়ে এই মরিল লাইন কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি এর আগে যেই পাঠদানগুলো করা হতো সেটা হচ্ছে প্রিডোমিনেন্টলি বুঝতে পারছেন যে ক্লাসিক ক্লাসিক এইখানে বলা হলো বুঝতে পারছেন কৃষি এবং হচ্ছে প্রকৌশলী এই দুইটা উপরে বুঝতে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে হবে তা না হলে এই থ্রি শেকর থেকে যে টাকাটা সেটা ব্যবহার করা যাবে না ফলে এটা অদ্ভুত ঘটনা হলো যে এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলে বুঝতে পারছেন বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকাগুলোতে সেখানে জোরদান করা হলো বুঝতে পারছেন যে কৃষি এবং প্রকৌশলের উপরে ফলে ওইবারই প্রথম বুঝতে পেরেছেন নিম্নবিত্ত এবং হচ্ছে যে মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্তের পাশাপাশি স্টুডেন্টরা কিন্তু বুঝতে পারছেন বিশ্ববিদ্যালয় আসা শুরু করে এবং হচ্ছে বুঝতে পারছেন এদের অনেকেই পাঠদান শেষে ফিরে গিয়েছে কিন্তু আবার কৃষিকাজে গতকালকে আমি দেখলাম ওই যে প্রথম আলো এটা নিউজ করেছে যে সেটা হচ্ছে যে তাদের ল্যাটিন আমেরিকান এডিশনে যে ওই আমেরিকায় অনেক ওই যে ওই শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটরা কৃষিকাজে ফিরে যাচ্ছে না পার এবং এই গত একশো বছর এটা দ্বিতীয়বার এই ধরনের ঝুঁক দেখা যাচ্ছে তো প্রথমবার কবে হয়েছে উনি মানে এটা নিউজটার মধ্যে নেই এটা শুরুই হচ্ছে আঠারোশো পঞ্চাশের পর থেকে আঠারোশো আটের পর থেকে এটা হচ্ছে যে একটা বড় অংশ এরা কিন্তু ফিরে যাচ্ছে কৃষিকাজে এটা আমরা পড়ে দেখবো বুঝতে পারছেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একটা বিস্তর ফারাকের জায়গা কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে অপারেট করে সেটা কখনোই বুঝতে পেরেছেন কাউকে ফিরিয়ে যেতে দেয় না বরং একদম ডিসপ্লেসমেন্ট করে যেটা আমরা এরপরে আলোচনার মধ্যে ফিরবো আগে এখন এই যে মরি মরি লাইন এবং হচ্ছে যে ওই কিসের মধ্যে দিয়ে যে প্রচুর বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে দেখা গেলো যে ধরুন মানে কয়েক বছরের মধ্যেই একজন অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে শুরু হলো এই অর্থনৈতিক সংকট শুরু হওয়ার সাথে সাথে তখনই শুরু হলো বুঝতে পারছেন বিভিন্ন বিত্তশালীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একজন অনুদান করা শুরু করলেন যেমন স্ট্যামফোর্ড ওনারা নিজেরাও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন প্রচুর টাকা দিয়েছেন রকফেলো যেমন হচ্ছে যে ইয়ারকে প্রচুর টাকা দিয়েছেন এরকম বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু একজনের মানে যে বিত্তশালীরা বুঝতে পারছেন টাকা দেওয়া শুরু করলেন এই বিত্তশালীদের টাকা দেওয়ার সাথে সাথে বুঝতে পেরেছেন যে দুটো ঘটনা ঘটলো একটা হচ্ছে বিত্তশালীদের ইন্টারেস্ট যেমন হচ্ছে স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি মানে যেহেতু স্ট্যামফোর্ড ফ্যামিলি এই স্ট্যামফোর্ড
জ্ঞানের এবং জ্ঞান চর্চার এখানে একটা উল্লেখ্য সেটা হচ্ছে যে সময় ইউরোপে যে সময় যে চার্চ থেকে যে সময় স্টেটকে সেপারেশন করা হয় সাথে সাথে কিন্তু বুঝতেছেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেহেতু রাষ্ট্রায়িত্ত অর্থায়নে থাকে ফলে বুঝতেছেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় তুলনামূলক কম নিয়ন্ত্রণ ছিল কিন্তু আমেরিকায় যে ঘটনাটা ঘটলো যেহেতু এটা বুঝতেছেন যে বিভিন্ন লোকের মানে অর্থ সংস্থানের জন্য বিভিন্ন বিত্তশালীদের উপরে নির্ভর করতে হতো অথবা বিভিন্ন বুঝতেছেন সংগঠনের উপরে ফলে তাদের জন্য কড়া নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং এটা আরেকটা ঘটনা ঘটলো সেটা হচ্ছে মনে করেন যে বিষয়ে ভেন্ডাল পাল্টে ওই আঠারোশো উনষাটের দিকে যে সময় ওই অরিজিন অফ স্পিস প্রকাশ অরিজিন অফ স্পিসেস চাল প্রকাশিত হয় এর পরে থেকে কিন্তু এক ধরনের বিবর্তন তত্ত্ব পড়ানোর একজন সুযোগ দেখা যায় তখন প্রচুর বিশ্ববিদ্যালয় বিবর্তন তত্ত্বকে পড়াতে চায় না মানে যেহেতু যে যেন চার্চের আদর্শের সাথে একটা সাংঘর্ষিক ফলে যেই ঘটনাটা ঘটলো সেটা হচ্ছে মনে করুন যে ওই মানে যে অনেকে চাকরিচ্যুত হচ্ছে এরকমই একজন চাকরিচ্যুত হচ্ছে ভেন্ডারভেল ট্র্যাকি যে আলেকজান্ডার উইন ছিলেন আলেকজান্ডার উইন ছিলেন আসলে ট্রেডিশনাল অর্থে যে যেরকম আমরা বিবর্তনবাদী দেখি সেই অর্থে না ওনার দুই শ্রেণীর মধ্যে জনপ্রিয়তা ছিল একদম রিলিজিয়াস শ্রেণীর মধ্যে এবং নন রিলিজিয়াস শ্রেণীর মধ্যে সেটা হচ্ছে যে ওই মূলত উনি মনে করতেন যে মানুষ আর পানিকুলের সবাই হচ্ছে বিবর্তন হয়েছে মানুষের বিবর্তন হয়নি তার পক্ষে ওনার যুক্তি হচ্ছে ওনার যদিও খুব রেসিস যুক্তি সেটা হচ্ছে যে কালোদের সাথে মানে সাদাদের যে গুণগত এবং কর্মদক্ষতার যে ফারাক আমরা দেখি আর কি সেই ফারাক যদি আমরা আলাপাত করি তাহলে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় মানুষের বিবর্তন হয়নি এবং মানে এটা নিশ্চয়ই পৃথক পৃথকভাবে হয়েছে ফলে ওনার এই এই প্রবণতাটাই দেখেন তুলনামূলকভাবে নর্মাল বিবর্তন থেকে এটি কিন্তু অনেক দুর্বল বিবর্তনের ধারণা সেখানে শুধু প্রাণীগুলির বিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে মানুষ জাতির না কিন্তু এই আর্টিকেলটা যে সময় প্রকাশিত হলো ওনাকে চাকরিচ্যুত করা হলো যেহেতু ওনার দুই ধরনের জনপ্রিয়তা ছিল যেহেতু ধার্মিক গোষ্ঠীর মধ্যে ওনার এক ধরনের জনপ্রিয়তা ছিল অন্যদিকে হচ্ছে সেকুলার গোষ্ঠীর মধ্যে জনপ্রিয়তা ছিল আসলে একদম আন্দোলন সূত্রপাত ঘটল তবে এখানে উল্লেখ্য যেটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে বলা দরকার সেটা হচ্ছে যে এই আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় তাহলে প্রথম থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু এগুলো সব পাঠদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল যেহেতু যে ব্রিটিশ আদালে করা হয়েছিল অক্সফোর্ডের আদলে তাহলে কবে প্রথম এই জার্মান মডেলটা ওইখান থেকে ঢুকলো যেখানে আজকালকে বলা হয় বুঝতেছেন ওই যে লিবারাল আর্টস মডেল না ওই হামবোল্টের মডেল বলে চালিয়ে দেওয়া হয় তো এইটা কোথা থেকে এই বিষয়গুলো আসলো সেটা হচ্ছে যে মূলত প্রথম গবেষণা মানে কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে আমেরিকা সেটা হচ্ছে যে ওই কিসে জন হপকিনস যেটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আঠারোশো ছিয়াত্তর সালে এবং জন হপকিনস যে প্রথম আঁকি যে ওই উপাচার্য চার্লস উইলিয়ার উনি হচ্ছেন জার্মানিতে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন ফলে উনি হাম্বলটের এই আইডিয়াটা নিয়ে গেছেন এখন এই এর পরবর্তী সময় বুঝতেছেন যে ইয়েলও এটা অনুসরণ করে কিন্তু ইয়েলের উপরে ভয়ঙ্করভাবে একটা সমালোচনা চলছিল সেই সমালোচনা কি সেটা হচ্ছে ইয়েল আন্ডারগ্রেড হচ্ছে পাঠদান করে মানে পাঠদান কেন্দ্রিক এবং হচ্ছে পোস্টগ্রেড হচ্ছে গবেষণা কেন্দ্রিক এই দুই মডেল একসাথে নিচ্ছে আর কি একই সাথে হচ্ছে ইয়েল বুঝতেছেন প্রথম ল্যান্ডগ্রান্ড ইউনিভার্সিটি যেগুলো হচ্ছে যে বুঝতেছেন যে ত্রিশ হাজার কিলো মানে ত্রিশ হাজার একর জায়গা বিক্রি করার মধ্যে যে অর্থ পাওয়া গেল যে ইউনিভার্সিটিগুলো হলো তো এগুলোকে বলতো ল্যান্ডগ্রান্ড ইউনিভার্সিটি আর কি ইয়েল কিন্তু ল্যান্ডগ্রান ইউনিভার্সিটি না কিন্তু তার চরিত হয়ে উঠলো ল্যান্ডগ্রান ইউনিভার্সিটির মতো যেমন সে সে ল বিজনেস এগুলো ফ্যাকাল্টি ওপেন করলো ফলে সে চূড়ান্ত মাত্রার মানে সমালোচনার মধ্যে পড়েছিল কারণ সে এইগুলো হচ্ছে ভাবা হতো যে জ্ঞানের বিবেচনা অত্যন্ত নিম্নস্তরীয় যেহেতু এইগুলোর উপর করা হয়েছে ফলে বুঝতেছেন ইয়েল ভয়ঙ্করভাবে একটা সমালোচনার মধ্যে পড়লো এর রেসপন্স ইয়েল বুঝতেছেন বহুদিন পরে দিল সেটা হচ্ছে তাদের হচ্ছে কনসেপ্ট অফ মাল্টিভার্সিটি নামে যেটা আপনারা বুঝতে পারছেন আজকালকে ওই যে যারা আপনারা ওই যে উত্তর আধুনিকতা বাদ নামে এটা শুনেছেন ওই যে ষাটের দশকে কিসে থেকে সূত্রপাত হয়েছিল যে ফ্রান্স থেকে আর কি পরবর্তী বিভিন্ন থেকে বিকাশ লাভ করে তারা বলে এটা অনেকটা মিল আছে ওই পোস্ট মডার্নিস্ট ইউনিভার্সিটির সাথে বাট এই ধারণা হচ্ছে মাল্টিভার্সিটির নামটা আসলে ওইখান থেকে আসে এবং কেউ যদি খুবই আগ্রহী হন মাল্টিভার্সিটির নামে মানে এটা খুব দারুণ বই আছে বইটা মূলত পড়তে দেখতে পারেন যে ইউজ অফ ইউনিভার্সিটি ক্লার্ক কারের যেটা কি উনি মূলত যে এই লেখাটার মধ্যে এটা নেই এটা আগের লেখা তো এটা সামনে যে বইটা আসছে এর মধ্যে আসছে এই বইয়ের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা আছে যে এই কীভাবে এই প্রতিষ্ঠাটা হচ্ছে আর কি এবং মার্সিটি কনসেপ্টগুলো এখন এই হচ্ছে যে আর ইউরোপের ধাঁচ কিন্তু এইখান থেকে আমরা দুটো ঘটনা ঘটলাম সেটা হচ্ছে যে যেহেতু প্রচুর শিক্ষক বিশ্বাসেন বিভিন্ন কারণে চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে তখন জন হপকিনস থেকে একটা সংগঠন করা হলো সেটা হচ্ছে যে যার মাধ্যমে মানে যে এদেরকে এই যে চাকরিচ্যুত তাদের হচ্ছে তাদের এই যে এক ধরনের ডিসপিউটটা রক্ষা করা যায় কি সেটা হচ্ছে যে মূলত যে আমেরিকান অ্যা
ইটালিতে জার্মানিতে এবং হচ্ছে ব্রিটেনে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু গৃহীত হয়েছে প্রক্ষান্তরে অনেক অংশে কিন্তু বাংলাদেশেও গৃহীত হয়েছে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের কী অর্থে গৃহীত হয়েছে সেটা খুব প্রশ্নবিদ্ধ জায়গা তো এই হচ্ছে একটা যে মূলত ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে কারণ হচ্ছে আমরা এখন একটু ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে একটু ডিফাইন করলাম সেটা হচ্ছে কি আধুনিক ইউনিভার্সিটি হচ্ছে মূলত তার দুটো শর্ত থাকবে একটা হচ্ছে জ্ঞানগত শর্ত সেটা হচ্ছে তা বিশ্ববিদ্যালয় বসে সার্বিক জ্ঞান চর্চা করবে এবং উৎপাদন করবে এবং হচ্ছে যে আইন শর্ত যে সেই জ্ঞান যদি প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে দিয়ে বসে তার সমাজ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যায় যেটা যেতেই পারে আর কি অর্থাৎ ধর্মের বিরুদ্ধে যায় সেটাকে ব্যবহার করে চাকরিচ্যুত করা যাবে না এখন আমাদের ঔপনিবেশিক বিশ্ববিদ্যালয় বসে আছেন প্রথম মানে আমাদের এখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয় কিন্তু ক্যালকাটা বিশ্ববিদ্যালয় ঔপনিবেশিক ধাঁচে এবং ঔপনিবেশিক আদলে কি করা আছে তখন মানে অ্যাংলেসিস্ট এবং হচ্ছে যে মূলত কি যে ওই অন্যদের মধ্যে একদম দ্বন্দ্ব ছিল যে ভারতে পাঠদান কীভাবে হবে ভারতে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কীভাবে চলবে কারণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে সময় ধরুন আঠারোশো সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে ভারতবর্ষ যে সময় কি যে ওই দেওয়ানি পায় মানে যদিও মানে যে সতেরোশো সাতান্ন সালে যে মানে পলাশির যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানকার দেওয়ানি পায়নি দেওয়ানি পেয়েছে যে সতেরোশো পঁয়ষট্টির পর থেকে দেওয়ানি পায় তখন কিন্তু তাদের এখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ভাষা ছিল হচ্ছে ফার্সি ফার্সি ব্যবহার করতো এবং ফলে মানে যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ যেটা আছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কিন্তু বুঝতে পারছেন যে অনেকে ভাবি যে ফোর্ট উইলিয়াম আমাদের এখানে প্রথম কলেজ এই কলেজটা কিন্তু একদমই আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় না প্রতিষ্ঠা করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কলোনির যে স্টাফরা আছে না সেই স্টাফদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য সেখানে সংস্কৃত তারপরে বিভিন্ন বাংলা তারপরে যে ফার্সি বিভিন্ন ভাষাগুলো একজন শিক্ষাদান করা হতো যাতে করে এই এলাকার মানুষজনের সাথে মিশতে পারে কিন্তু আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে মানে ব্রিটেনের পার্লামেন্টে একটা আইন পাশ করা যেটাকে মাইকেলের আইন বলে আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে যে বলতো যে এখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ভাষা কি হবে তখন মানে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেটা হচ্ছে এখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে হায়ার কোর্ট এবং হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভাষা অফ ইংরেজি এখন তাহলে এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে তো ইংরেজি জানা প্রচুর মানুষ দরকার তখন দুটো প্রতিষ্ঠানে কিন্তু মানে যে ইংলিশ পাঠদান করা হতো একটা হচ্ছে হিন্দু কলেজ এবং আরেকটা হচ্ছে কিসের ওই যে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা এই দুটাইতে কিন্তু যে ইংরেজি শিক্ষা পাঠদান করা হতো এবং এই যে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা এবং যে হিন্দু কলেজে যে সময় পাঠদান করা হয় এটা কিন্তু যথেষ্ট নয় ফলে প্রচুর প্রতিষ্ঠান দরকার ফলে দেখা গেল কি আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালের থেকে দুই দশকের মধ্যে প্রচুর কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় যে কলেজগুলো বুঝতে পেরেছেন যে এই ইংরেজি ভাষায় মানে পাঠদান করা হচ্ছে এবং ইংলিশ সাহিত্য এবং ইতিহাস কিন্তু এই যে পাঠদান করা হচ্ছে এই পাঠদানে বুঝতে পারছেন মান নিয়েও প্রশ্ন হলো যেহেতু যারা চাকরি বাকরি করবে এই মান নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা প্রতিষ্ঠান দরকার সেই প্রতিষ্ঠান করার জন্যই আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে কলকাতা ইউনিভার্সিটির বিলটা কি করা হলো এখন কলকাতা ইউনিভার্সিটি বুঝতে পারছেন আড়াই লাখ এক আড়াই একর জায়গার উপরে আড়াই লাখ টাকা দিয়ে বুঝতে পারছেন একটা বিশ্ববিদ্যালয় করার কথা ছিল কিন্তু সেই টাকা দিয়ে করা হলো আরও দুটো মাদ্রাজ এবং মুম্বাই দুটোই একই সাথে করা হলো এখন এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না কিন্তু এরা শুধু কিন্তু পরীক্ষা নিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা এবং একই সাথে মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানে এখানে মানে যে যারা ভর্তি পরীক্ষা দিতেন তারাই কিন্তু তার ওই যে তাদের টাকা দিয়ে কিন্তু প্রতিষ্ঠানটা চালিত হতো এখানে কিন্তু প্রথমবারই যে টাকাটা দেওয়া হয়েছিল এছাড়া কিন্তু অন্য কোনো টাকাই কিন্তু ব্রিটিশ সরকার থেকে দেওয়া হয়নি যেহেতু যে আঠারোশো যে ছাপ্পান্ন সালে সিপাই বিপ্লবের মানে রানী ভিক্টোরিয়ার আন্ডার চলে গেছে ব্রিটিশ শাসন ওই সময় ফলে কোনো টাকা ওই সময় কিন্তু প্রদান করা হয়নি এখন এই যে মানে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন মনে করুন যে যে এই পরীক্ষা মানে যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হলো তখন দেখা গেলো কি জানা বুঝতে পারছেন ওই যে আমরা আজকালকে দেখি না বুঝতে পারছেন ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারছেন মুখস্থ করছে মানে মুখস্থ করে পরীক্ষা দিচ্ছে এই ধরনের হাই উচ্চাস দেখবেন আপনি ওই সময় সেটা শুধু বুঝতে পারছেন যে বাঙালিরাই করছেন তাই না রবীন্দ্রনাথ অনেক লেখার মধ্যে পাবেন এবং হচ্ছে বুঝতে পারছেন ও বাঙালিরাও করছে এবং রীতিমতো অ্যাংলেসিসটা বুঝতে পারছেন ওই যে ব্রিটেনে গিয়ে এটা এদের এগেনস্টে প্রপাকাণ্ডাও শুরু করেছিল সেটা হচ্ছে যে কতগুলো প্রশ্ন মুখস্থ করে এরা এসে পরীক্ষা দিত এরপর যে সময় কাজকর্ম করতে যেত দেখা গেত কাজকর্ম করতে যেত না কারণ সে ধরুন যে ইংলিশ জানা লোকের একটা গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা ছিল ওই সময় আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালের পর থেকে যেহেতু ওই যে হায়ার কোর্ট এবং হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভাষা ইংলিশ তখন ইংলিশ জানা লোকের প্রয়োজন একজন কেরানিবিতি এবং তখন যেটা হলো বুঝতে কলকাতা আঠারোশো নব্বইয়ের মধ্যে প্রায় আনুমানিক প্রায় সত্তর আশি হাজারের মতো বসেছেন তার মানে তার এক তৃতীয়াংশই হচ্ছে কিন্তু জব করতেছে সরকারি জবগুলা আর যাদের কোনো গতিরোধী হচ্
সেটা হচ্ছে যেমন প্রাগ উপনিবেশিক নারী মানে প্রার্থনা করতো যে তার জন্য ছেলে সন্তান হয় ঔপনিবেশিক পর্বে উচ্ছেন মারা উচ্ছেন অথবা উচ্ছেন নামাজ পরে হোক অথবা পূজা দিয়ে উচ্ছেন প্রার্থনা করতে উচ্ছেন ছেলেটা যেন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তার একটা চাকরি হবে এবং এইটা এখন আজকালকে যেটা হচ্ছে যে উচ্ছেন ওই যে মানে যে দেখা যায় না বিশেষের জন্য সবাই একাকার হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু নতুন কোনো সংস্কৃতি না এটা কিন্তু ঐতিহাসিক মাঝখানে ঘটনাচক্র এটা কমে গিয়েছিল এটা কিন্তু ঐতিহাসিক প্রবণতা এখানকার যেটা হচ্ছে যে এবং যে কারণে আমাদের এখনকার দেওয়া হচ্ছে অনেকে মা হয়তোবা চার পাঁচবার অথবা নামাজ পড়ার কথা না ফজরের নামাজ অনেকেই মিস করেন চারবার নামাজ পড়ে অথবা দেওয়া করতেছেন ছেলেটা যেন আগে বিসিএস কে चाक ফলে চাকরির বিষয়টা এত গভীর আমাদের বাঙালির মধ্যে উচ্ছেন যেটা ভারতের সে কিন্তু আর কারোর মধ্যে কিন্তু এত গভীর না ফলে যে আজকালকে যে আমরা যা দেখি বুঝতে পেরেছেন যে তা কিন্তু নতুন কোনো মানে সংস্কৃতি না এটা হচ্ছে একদম ঐতিহাসিক কন্টিনিউয়েশন এখন এই যে চাকরি কেন্দ্রিক এখানে যে প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এখানে কি এই বিশ্ববিদ্যালয় কি বুঝতে এখানে কি জ্ঞান চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে একদমই না কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সব পাঠদান করা শুরু করলো তখন ওই যে এই পাঠদানে সেটা হচ্ছে যে তিনটা কোর্স পাঠদান করাতো সেটা হচ্ছে যে ইংরেজি সাহিত্য ইংরেজি সাহিত্য কিন্তু ওই সময় ইংল্যান্ডেও পড়ানো হতো না ভারতবর্ষে কিন্তু প্রথম এটা চালু করা হলো দৈন্য বছর উচ্ছেন ইউরোপীয় ইতিহাস এবং হচ্ছে উচ্ছেন যে পাশ্চাত্যের ইতিহাস দর্শন তো এটা কি কারণে এই কোর্সগুলো পড়ানো হতো তার একটা কারণ মেটলে কিন্তু বলেছিলেন প্রায় বুঝতে পেরেছে যে পঞ্চাশ মানে পঞ্চাশ ষাট বছর আগে সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে আমরা এমন ধরনের মানুষ চাই যারা দেখতে ভারতীয় কিন্তু ভাবনা চিন্তার ক্ষেত্রে তারা হচ্ছে ইউরোপীয় এবং দে হ্যাভ ডান এটা কি যে এটা সাকসেসফুল এখন ধরুন এই যে প্রভাবটা এখানে একটা উল্লেখ্য যে অনেকেই বলে থাকেন হচ্ছে আমাদের এখানকার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এটা কিন্তু সঠিক না দু কারণে একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে কারণ হচ্ছে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মানে আমরা যদি পাঠদানকারী ইনস্টিটিউট হিসাবে ধরি এটা কিন্তু একটা বোর্ড হিসাবে কাজ করছে যেরকম ঢাকা বোর্ড আছে না তারা শুধু পরীক্ষা নেই কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোলটা কিন্তু অনেক একটা বোর্ড তারা পাঠদান শুরু করে কিন্তু উনিশশো সাল থেকে সে তাহলে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় কি সেটা হচ্ছে পাঞ্জাব পাঞ্জাব আঠারোশো বিরাশি সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে প্রথম বুঝেছেন প্রাচ্যতত্ত্ব এবং আইন পাঠদান করতে এই কারণে তাদেরকে গভর্নমেন্ট ত্রিশ হাজার রুপি দিতে বছরে যেহেতু তারা পাঠদান করাতো এই কারণে এবং হচ্ছে আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু অর্থ দেওয়া না ফলে অনেকে বলে থাকেন না ব্রিটেন মানে বিলাতিরা এই দেশে এসে মানুষের শিক্ষা দীক্ষা বুঝতে পেরেছেন যে বিকাশ ঘটেছে কিন্তু ইনফ্যাক্ট না কিন্তু তারা শিক্ষার্থীকে কিন্তু কোনো খরচই করেন তাহলে শিক্ষার্থীকে প্রথম খরচ কবে শুরু হলো অথবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কখন পাঠদান শুরু হলো সেটা হচ্ছে লর্ড কার্জনের সময় একটা যে ভবনটাতে আমরা ঘটনা চোখে আছে আছে আর কি সেটা হচ্ছে লর্ড কার্জন অত্যন্ত অজনপ্রিয় ছিলেন ভাইস প্রয়োজন হলেন এখন এই অজনপ্রিয়তা বুঝতেছেন দূর করার কি উপায় ওই সময় বুঝতে পেরেছেন ব্রিটেনে বুঝতেছেন এই ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভয়ঙ্কর মাত্রা যেরকম দুর্নাম আছে এখানকার বুঝতেছেন সিভিল সোসাইটির মধ্যে এক ধরনের দুর্নাম তৈরি হয়েছে তাহলে এটা কী হচ্ছে তাহলে তার হান্টিং বলে একটা যে রিপোর্ট তৈরি হান্টিং দেওয়া হয় রিপোর্ট বলা হয় ওই রিপোর্টও বলা হচ্ছে যে এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন যে পরিবর্তন করা দরকার ফলে উনি যেটা করলেন উনিশশো চার সালে মানে শিমলা বক্তৃতায় যেসব বঙ্গভঙ্গের কথা বলছেন ওই সময় কিন্তু এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে বরাদ্দ দেওয়া হবে সেটারও কিন্তু ঘোষণা দিচ্ছিলেন তো ওই উনিশশো চার সালে কি যে ওই নতুন আইনটা হয় সেই আইনটা বলা হয় থেকে বুঝতে পেরেছেন এখন কলকাতা মাদ্রাজ এবং মুম্বাই সহ আরও দুটা মানে সেটা হচ্ছে যে ওই ওই পাঞ্জাব এবং লখনৌ এই পাঁচটা ইসব বিশ্ববিদ্যালয় ছিল লখনৌ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আঠাশ অষ্টাশি সালে এই সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে এখন থেকে পাঠদান করা হবে এবং তাদেরকে বার্ষিক পাঁচ লাখ করে টাকা দেওয়া হবে এবং এই পাঁচ লাখ টাকা দেওয়ার জন্য প্রশাসন এটা মঞ্জুরি কমিশন করা হবে মানে হায়ার সেই মঞ্জুরি কমিশন তারা শুধু টাকা দিবে আগে হচ্ছে সেই মঞ্জুরি কমিশন ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশে প্রশাসন এখন সেই মঞ্জুরি কমিশন আছে এখন সেটা উচ্চশিক্ষা কমিশন হয় এবং অনেক লোক দীর্ঘ কাল ধরে অনেক আপনার ভাবতে পারেন এই মঞ্জুরি কমিশন কোথেকে আসলো তার ইতিহাস হচ্ছে উনিশশো চার সাল থেকে তার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র ওই পাঁচ লাখ টাকা ডিসপাচ করার জন্য এদেরকে করা হয়েছিল এখন আমাদের বুঝাস নেই এখানকার প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা গভীর হয়ে বুঝাস নেই সিস্টেমের মধ্যে আছে সেটা বোঝা যায় বুঝাস যে ওই ঐতিহাসিক বিবেচনার মধ্যে দেখলে এখন আপনি খুব সংগত করার কারণে বলতে
তাহলে অক্সফোর্ডের ছাত্র হতে হইলে অবশ্যই তাকে কোন না কোনো চার্চের মেম্বার হতে হবে যেটা রথ হয় আঠারোশো পঞ্চাশ সালের দিকে এবং হচ্ছে দুই নম্বর হচ্ছে সেই সময় ঘটনা চোখে একজনই বুঝতে পেরেছেন যে মুসলমান ছাত্র পাওয়া যায় এবং এটি নিয়ে আবার আজকালই খুব আলোচনা টালোচনা হয় এবং এটা বিশেষ রিকোয়েস্টে কিন্তু ওই ছাত্রকে প্রস্তুতি করা হয়েছে আর লোকটা কোনো ছাত্র পাবেন না যারা কোনো চার্চের মেম্বার না এক দুই নম্বর হচ্ছে বুঝতেছেন ওই সময় আপনি যে সময় গ্র্যাজুয়েট হবেন তখন বুঝতেছেন একটা অফ নিতে হয় সেই অত বলতে হবে বুঝতেছেন আপনি কোনো দিন রাজা এবং রানী ব্রিটেনে এবং ব্রিটেনের এগেন্সে কোনো কথা বলতে পারবেন না ফলে বুঝতে পারছেন খুব সম্ভব কারণ এখন নতুন ব্রিটেনেও কিন্তু এখন মিডিল ক্লাস ফর্ম করছে থাকে না একদম দার্শনিক মানে ভাবে বুঝতে পারছে তারা একদম মুক্ত সংস্কৃতির দিকে অগ্রসর হতে যাচ্ছে ফলে ওই সময় বুঝতে পারছেন একটা বিরোধ স্থাপন করা হয় আঠারোশো পঁচিশ সালে যে বুঝতে পারছেন যে সেটা হচ্ছে এইগুলো রোধ করার জন্য এখন হাউস অফ কমন্সে সেটা ব্রিটেনের পার্লামেন্টের পর দুই স্তরে ভাগ করা হাউস অফ কমন এবং হাউস অফ লর্ড হাউস অফ কমন্স বুঝতে পেরেছেন এটা পাশ করে গিয়েছে হাউস অফ লর্ডে এটা পাশ করে ফিল করেছে এখন ফলে বুঝতে পারছেন একজনের রিয়াকশন তৈরি হয়েছে তাদেরকে খুশি করার জন্য তখন যে কাজ করা যে নতুন একটা বিশ্ববিদ্যালয় বুঝতে পারছে স্বীকৃতি দান করা হলো সেটাই হচ্ছে এই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সেই বিশ্ববিদ্যালয় কোনো পার্ট টার্ট দান করবে না সেটা শুধু পরীক্ষা দিবে এবং তার ফলে আন্ডারে দুইটাই কলেজ ছিল কিংস এবং হচ্ছে যে লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন যেটা এই দুটো এই দুটোই কিন্তু প্রথম কলেজ তার আন্ডারে ছিল এখন এরা কী করলো বুঝতে পারছেন ওই মডেলটা এখানে অনুকরণ করছে এখন লন্ডন এরা প্রতিষ্ঠা করছে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালের সময় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মানে বুঝতে পারছেন উনষাটের দিকে বুঝতে পারছেন লন্ডন ওরা পাঠদানে চলে যাচ্ছে ফলে বুঝতে পারছেন কিন্তু এরা এটা কন্টিনিউ করেছে উনিশশো চার সাল পর্যন্ত এই মডেলটা এবং এটা বিভিন্নভাবে বুঝতে পারছেন ব্যতিগ্রস্ত কিন্তু এই যে পাঠদান পাশ্চাত্যের জ্ঞানকাণ্ড এর ফলে আরও গভীরতর কিছু প্রভাব আছে শুধু চাকরি পাওয়া না আমাদের ডিজায়ার পরিবর্তন হয়েছে তা কিন্তু না এর ফলে বুঝতে পারছেন জ্ঞানগত কতগুলো ঘটনা ঘটেছে তবে ওই সেটা হচ্ছে যে এখানে যে সময় মানে আপনি দেখবেন জগদীশ চন্দ্র বসু থেকে আশুতোষ মুখার্জিরা যিনি কলকাতা ইউনিভার্সিটি যে সময় উনিশশো চার সালে পাঠ দান শুরু করা উনি কিন্তু প্রথম উপাচার্য আশুতোষ মুখার্জিরা বুঝতে আসেন বারবার বলছেন যে এখানে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া উচিত ল্যাবরেটারি বেস করা উচিত এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের আলাপচারিতা করা উচিত কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের কিন্তু কোনো আগ্রহী ছিল না এইসব বিষয়ে তার কারণ হচ্ছে এখানে ইউনিভার্সিটিগুলো করা হয়েছিল ব্রিটেন ব্রিটিশ সরকারের মানে বুঝতে আসেন যে মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং যে কোর্টের জন্য আপার কোর্টের জন্য যে পরিচালনার জন্য যে ধরনের বুঝতে পারে ইংলিশ জানার লোক দরকার না একজন কেরানি শিক্ষা রানির প্রয়োজন ফলে এই বিদ্যা যেটা যে শিক্ষা পাঠদানটা করা হতো এটা নেসেসারিলি দুটো ঘটনা ঘটলো তখন বুঝতে পারছেন কলকাতায় নতুন দরকার একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি হলো যারা চাকরি করে এবং তারা একান্ন বর্তী কারণ হচ্ছে যে পরিমাণ মানে যে চাকরি করে যে টাকা পায় এই টাকা দিয়ে বুঝতে পারছেন পুরা বুঝতে বড় পরিবার কিন্তু বুঝতে আছেন যে যৌথ পরিবার সামলানো সম্ভব না ফলে কিন্তু নতুন ধরনের বুঝতে পারছেন একান্নবর্তী পরিবার তৈরি হতে থাকলো ফলে বুঝতে পারছেন ওই সময় আপনি দেখবেন বুঝতে আছেন নতুন হাজব্যান্ড ওয়াইফ অথবা প্রেমিক প্রেমিকার বুঝতে আছেন সুন্দর সুন্দর রগরগা উপন্যাস পাওয়া যায় না শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে আরও অনেকের এটা কিন্তু প্রেমও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটা নিয়ে কিন্তু নিরশ্রী চৌধুরী খুব সুন্দর একটা বই রেখেছেন যে বাঙালি জীবনের রমণী এবং ভালোবাসা এগুলো নিয়ে ওইখানে কিন্তু এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে কীভাবে নতুন সোসাইটি ফর্ম করছে এবং নতুন ধরনের ডিজায়ার তৈরি হচ্ছে কিন্তু ফলে আপনার যে হয়তো ওই যে অবনীন্দ্রনাথের যে ভারত মাতা ছবিটা দেখবেন না এটা হচ্ছে কিন্তু ওই ডিজায়ারে কিন্তু ওই সময় ডিজায়ারে হচ্ছে যে ওই ব্যাংক ফ্যাক্টরিটা একটা কাউন্টার ডিসকোর্সের অংশ হিসাবে কিন্তু এগুলো আসে কিন্তু এখানে কিন্তু আরও গভীরতম একটা জিনিস ঘটে গেছে সেটা হচ্ছে কি জানো জ্ঞানগত ভাবে বিচ্যুতি যে কোনো ট্রেডিশনেই সেটা হচ্ছে বুঝতে দীর্ঘ ঐতিহাসিকভাবে এখানে কোনো জ্ঞান চর্চা ট্রেডিশন ছিল এবং যেই জ্ঞান চর্চা হচ্ছে লার্জলি হচ্ছে এই অঞ্চলে সংস্কৃতে ছিল পরবর্তী সময় কিন্তু বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ এই কিন্তু চর্চাগুলো শুরু হয় ওর সময় যেটা করবে কি জানেন ভাষার পরিবর্তনের সাথে সাথে কী হবে বুঝতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের জ্ঞানের যে সময় আমি ওই ভাষাটা জানি না ওই জ্ঞানটাও কিন্তু একটি সাথে হারিয়ে যায় এবং ওই সময় যেটা করলে বুঝতে পারেন জ্ঞানগতভাবে হচ্ছে একদম বিচ্ছুতি ঘটলো ফলে এই সামগ্রিকভাবে এক ধরনের বুঝতে পারেন জ্ঞানগত এলিয়েনেশন তৈরি হলো এই যে জ্ঞানগত যে এলিয়েনেশন তৈরি হলো এবং এটার যে সংকটটা কতটা মানে যে গভীর এটা রবীন্দ্রনাথ তা ওনার লেখাতে বুঝতে পেরেছেন যে বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে ইউরোপিয়ান এই যে মানে বিদ্যাটা বুঝতে আসেন একজন হয়েছে থাকে না বদ্ধ পুকুরের মতো এটা কোনো একজন স্থবির হয়ে গেছে তার কোনো চলাচল নাই ফলে এই যে জ্ঞানটা যেভাবে আসছিল আমাদের এখানে সেই জ্ঞানটা পাশ্চাত্যের জ্
এই প্রবলেমটা এবং এই জারি থাকার কারণে যে ঘটনাটা ঘটছে একদিকে যেমন আছে যে আমাদেরকে নতুন জ্ঞান উৎপাদন করতে আমরা পারছি না এবং সেটা আমরা চাইলেও মানে বিশ্বাস না সহজ না তার কারণ হচ্ছে আমরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে মনে করি যে বাইরে থেকে যে জ্ঞানটা আসছে এটা একমাত্র সত্য যেমন মনে করুন স্টিফেন হ মানে হকিং সহ যা অপরাপর লোকজন যারা যে বসেছেন বিগ ব্যাং থিওরিটা যে সময় আমরা কিন্তু বিগ ব্যাং থিওরিকে মনে করি বসেছে না এটা অত্যন্ত কনভিন্সিং এবং গ্রহণযোগ্য একটা তথ্য কোনো স্টুডেন্ট থেকে অনেক শিক্ষক বসেছেন দেখে ছেদ করা কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকভাবে কিন্তু খুব কঠিন হয়ে পড়ে কিন্তু আপনি ইউরোপিয়ান ভিতরে দেখুন নাকি আপনি দেখবেন বসে ক্রমাগত একটা টেন্ডেন্সি আছে একটা থিওরি উপরে আরেকটা থিওরি কিন্তু মানে ওভারকাম করা কিন্তু আমাদের এখানে মনস্তাত্ত্বিকভাবে কিন্তু এটা হয় না এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন স্যার যে এই কলকাতার কলোনিয়াল পিরিয়ড যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো করা হয়েছে সেগুলো কি যে আমাদের এখানেও জারি আছে অবশ্যই জারি আছে যেমন মনে করেন যে ইং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উনিশশো একুশ সালে সম্ভবত প্রতিষ্ঠিত করা ওই সময় কিন্তু দিল্লি এবং আরও কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচটার মতো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় যেগুলো কিন্তু বুঝতে পারেন পরবর্তী সময় কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব আছে বুঝতে পারছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতত্ত্ব যেসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তার মধ্যে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী এক ধরনের প্রভাব আছে এই যে প্রভাবগুলো যে আছে সেই প্রভাবগুলোর কারণে যে যেটা হলো কি জানেন আমাদের এখানে একদম সক্রিয় স্বতন্ত্র জ্ঞানকাণ্ড নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না এখন এই যে এই জ্ঞানকাণ্ড বুঝতে পেরেছেন যে মানে কীভাবে হতে পারে অথবা কোন দিকে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে এখন এইখান থেকে প্রেক্ষাপট থেকে আর কি যে ওই বক্তৃতা এবং পরবর্তী যে ওই লেখাটা থেকে বিস্তারিত আলোচনা আছে সেটা আমি বলছি যে মানে শুধুমাত্র ধরুন আমরা যদি গবেষণা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বলি তাতেই কিন্তু বুঝতে পেরেছেন আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জীবিত করা সম্ভব না বরং আমাদের বুঝতে আছেন ভিন্ন ধরনের বুঝতে আছেন জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটা বুঝতে আছেন একটা পরিবর্তন দরকার এই জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন দরকার এবং তার কারণটা কি সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেখান থেকে একটি যে বিপরিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একজন প্রস্তাবনাগুলো এখন আমাদের দেশে তো আমরা জানি যে বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থা খারাপ এখন এই বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে বুঝতে পেরেছেন আমাদের দেশেও কিন্তু একজন মডেল আছে তাদের উত্তরণ করার জন্য সেটা হচ্ছে যে ইউজিসি যেমন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছে একটি যে গিয়েছিলেন একটি যে কৌশল করতো যেটা এখন এটা খুব অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর যেমন মনে করেন মানে যে আমরা তো জানি যে ওই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক হচ্ছে একটা লগ্নি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এখন আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দূরবস্থা তাহলে আমরা খাঁর কাছে যাওয়া দরকার বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু নাম যাদের প্রফেসর আছেন অধ্যাপকরা আছেন তাদের কাছে যাওয়া দরকার প্রথমে যে এই বিষয়ের সমস্যা কীভাবে সমাধান হতে পারে এখন ইউটিসি কিন্তু তাদের কাছে গেল না হয়তো তাদের কাছে না যাওয়ার সাথে যুক্তি থাকতে পারে সেটা হচ্ছে যে বুঝতে পারছেন এই বন্ধা ইউনিভার্সিটিগুলার অথবা মানে যে ওই অধ্যাপকরা কী সহায়তা করতে পারে ওকে বুঝলাম তাহলে বুঝতে পারছেন যেসব বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধা না নতুন নতুন জ্ঞান উৎপাদন করছে তাদের কাছে যাওয়া যেমন অক্সফোর্ড কেমব্রিজ থেকে হাবার ইয়ারের প্রফেসারদের কাছে ইউটিসি কিন্তু তাদের কাছেও কিন্তু গেল না না গিয়ে গেলে বুঝতে পারছেন একটা লগ্নি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেটা হইতে বুঝতে পারছেন মানে যে এই ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছে গেল এবং সেটা সত্যি সেখানে শেষ না কিন্তু সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যে প্রেসক্রিপশনটা দিল সেই প্রেসক্রিপশনটা যদি আপনারা একটু লক্ষ্য করেন সেটা হচ্ছে যে মালয়েশিয়াকেও একটি প্রেসক্রিপশন দিয়েছে সিঙ্গাপুরকেও দিয়েছে ওই শ্রীলঙ্কাকেও দিয়েছে ইন্ডিয়ায় প্রেসক্রিপশনটা গ্রহণ করতে রাজি হয় না সে অনেক দেশে একই প্রেসক্রিপশন দিয়ে যাচ্ছে এবং সানকাল নির্শেষে এবং সে মানে যে সবাই কাছেই দিয়ে যাচ্ছে এখন প্রত্যেকটা দেশেরই কিন্তু বুঝতে পারছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কতগুলো চরিত্র থাকে শিক্ষার কতগুলো মোট থাকে তার সাপেক্ষে কিন্তু একজন বিকাশ হয় আবার অন্যদিকে বুঝতে পারছেন ওইখানে মানে মনে হলো যে বুঝতে পারছেন বিশ্ববিদ্যালয়কে মানে বলা হলো যে মানে স্কিল প্রদানকারী একটা প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহক এবং মানে ক্রেতা হিসেবে এখন এই বিশ্ববিদ্যালয় কি স্কিল প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বুঝতে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে এই প্রস্তাব যারা দিচ্ছেন এনারা জ্ঞানের বিকাশ এবং জ্ঞান সম্পর্কে কতটা ওয়াকি বহাল সেটাও কিন্তু বোঝা যায় যেমন মনে করেন স্কিল গেইন করাটা কি যেমন মনে করেন বুঝতে যে আমি সাইকেল চালাবো একটা রেজাল্ট পেতে পারেন এখন বিজ্ঞানের বিকাশের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস মানুষ টিকে থাকার সেটা কিন্তু প্যাটার্নের সিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কারণ যেমন মনে করেন বুঝতে পারছেন অন্ধকারে কিন্তু শব্দ আসে আমরা দৌড় দেওয়া মানে ভয় পাওয়া এটা কিন্তু একটা প্যাটার্নের সিটির অংশ যেটা আমরা বুঝতে পারছেন এই প্যাটার্ন আমরা সবসময় ফলো করি যেমন অন্ধকারে কিন্তু ভয়ঙ্কর কিছু আছে এখানে দৌড় দিই এই যে এটা কিন্তু তার সবাইবার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কিন্তু আপনি
গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিকারক এবং এর থেকেও এটাও বোঝা যায় আমি সুপারিশ জানি ওনাদের জ্ঞানের বিকাশ সম্পর্কে যে ওয়াকি বহাল না একই সাথে আরেকটা বিষয় ওনারা বলে সেটা হচ্ছে যে ওই আমেরিকা বিশ্ববিদ্যালয় যেরকম যে ওই মানে ইভেন্টুয়ালি ইনসেন্সেন যে তাদের নিজের শর্টফাইনের মধ্যে চলাচল শুরু করেছে ওই ঠিক ওইরকম বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একটা সময় নিজের শর্টফাইনের মধ্যে চলাচল শুরু করবে এখন আমি বারবার ভাবি এটা কি মানে ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যভ্রম তৈরি করা নাকি ওনারা কোনো পড়াশোনা করেন মানে যেমন মনে করুন যে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে ইতিহাস যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে আঠারোশো নব্বই সালে ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি ব্যাংক আছে অবস্থাতে বেরিয়েছিল ল্যান্ড ইউনিভার্সিটি তাহলে কি হয় যে তাদের সুদ থেকে পাঁচ পার্সেন্ট পাওয়ার কথা ওই মূল টাকা প্রশ্নটা শুরু করেছিল ফলে আমেরিকা যখন আইন করা হয় সেই আইনটা কি সেটা হচ্ছে যে ওই সেটা হচ্ছে যে ওই ওই আইন করা হলো যে সেইগুলো এই বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থনীতি কিছু আয় করে একই সাথে আমরা যেন বিশ্বাসেন এখানে যে সময় মানে যে বড় বড় বিত্তশালীদের অর্থায়ন করবে তখন যে সম্পর্কগুলো আমরা অলরেডি দেখলাম যে শ্যামপুর থেকে শুরু করে হাওয়া গেলে যে ঘটনাটা ঘটে ঘটেছে সেটা কিন্তু আবার বাংলাদেশে কি ঘটনা ঘটে ঘটতে পারে মানে বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু একই প্রস্তুত মধ্যে দিয়ে যেতে পারেন না একই প্রস্তুতের মধ্যে দিয়ে যেতে ফলে কোনো জাতির যে সময় তার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এটা কোনো কিছু না হলে বিশ্বাসেন অন্যের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যা ঘটে গেছে তার শিক্ষা নিতে পারে না নিতে পারে এটা কিন্তু খুব বিপজ্জনক যেমন মনে করেন আমাদের এখানে যে সৃজনশীল চালু করা হয়েছে এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত এবং সে ভালো সিদ্ধান্ত অনেক করতে কিন্তু কিন্তু এটা হচ্ছে ধরুন এই নতুন সিস্টেমে যাওয়ার জন্য এর আগে যে পরিমাণ পাইলট প্রজেক্ট থেকে শুরু করে যে পরিমাণ গবেষণাটা করা হচ্ছিল সেটা কিন্তু করা হয়নি ফলে কিন্তু কী হলো বুঝতেছেন অনেক মহৎ মানে বুঝতেছেন উদ্যোগও কিন্তু কী হয় বিপর্যস্ত হতে পারে না এটা আমাদের এখানে এই মুহূর্তে হয়েছে ফলে আপনি যে যে কোনো দিকে যে যাবেন তার মধ্যে অন্যতম একটা গবেষণা দরকার না সেই জন্য কোনো গবেষণার মধ্যে না আছে মানে কৌশলপত্র না আছে হচ্ছে মিউজিক স্কুলটার মধ্যে কিন্তু নেই এখন প্রশ্ন হচ্ছে খুব স্বাভাবিক হবে সেটা হচ্ছে যে এই মানে যে পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয় কতগুলো নেসেসারিলি যে সংকটগুলা এর একটা গুরুত্বপূর্ণ সংকট যেটা হচ্ছে একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে আমেরিকায় যে সমস্যা আছেন ল্যান্ডগ্রান্ডের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ মাসিভ ইউনিভার্সিটি হলো এবং তার মধ্যে কিন্তু হিউজ লোকজন কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু বুঝতে আছেন সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ওখানে পড়তে গেল এবং ফিরে গিয়ে বুঝতে আছেন তারা যে উৎপাদনে এর ফলে কিন্তু আমেরিকায় একটা কৃষি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে গেল আমাদের এখানে বুঝতে আছেন যে সময় এই ঘটনাটা ঘটলো যে ওই মানে যে দেখা গেল বিভিন্ন যারা শিক্ষিত হয় তারা বুঝতে আছেন আর গ্রামে ফিরে যেতে পারে না কারণ তারা বেকার হয়ে যায় কারণ সে যে জ্ঞানটা লাভ করে তাদের বুঝতে আছেন সে কোনো এন্টারপ্রনার হতে পারে না সে অথবা কৃষি কাজে বুঝতে আছেন কীও করতে কৃষি কাজও শুরু করতে পারে না অথবা অন্যান্য তৎপরতাও কিন্তু শুরু করতে পারে না ফলে কী হবে বুঝতে আছেন একজনের এলিমিনেটেড হয় তখন আমি গতকালকে শুনলাম বুঝতে পেরেছেন যে ওই একজনের কাছ থেকে সেটা হচ্ছে যে ওই সময় যে ইতিহাস বিভাগের এক অধ্যাপক কোনো এই বিষয় নিয়ে কাজ করেছিলেন বাঙালি ভদ্রলোক নিয়ে সেটা হচ্ছে যে কলকাতা যারা শিক্ষিত বেকার ছিলেন এদের নাকি এই এলাকায় বুঝতে আছেন ব্রিটিশ পিরিয়ডে কিছু জায়গা জমি দেওয়া হতো খেত খামার করার জন্য আর কি যাতে করে বুঝতে আছেন এরা কি যে ওই যে ফিরে আসে এবং একজনের কর্মজীবন হয় বেকার না থাকে আর কারণ বেকার থাকার আরও সংকট আছে সেখানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলো কিন্তু টাইস হচ্ছিল কিন্তু এই যে জায়গাটুকুলা যার মধ্যে দিয়ে আমরা এই যে সংকটগুলোর মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সময় যাচ্ছি এবং এর তো উদ্ধারের উপায় কি সেই ক্ষেত্রে আমি বলছি সেটা হচ্ছে যে মানে আমাদের একজন বি উপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয় একটা প্রস্তাব হতে পারে সেই বি উপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয় কীটা কি সেটা হচ্ছে বি উপনিবেশ হচ্ছে উপনিবেশনের কারণে যে র্যাপচারটা হয়েছে তার জন্য এই র্যাপচারটাকে বুঝতে পারছেন যে পুনঃ কানেক্ট করা এখন এটা অনেকটা বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের ঐতিহাসিকভাবে যে জ্ঞানকাণ্ডটা আছে যে জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে চর্চা হয়েছে এবং সেই জ্ঞানকাণ্ড যেমন মনে করেন বুঝতে আমাদের এখানকার অ্যাস্ট্রোনমি যেটা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছে গণিতে গবেষণা হয়েছে রিসেন্টলি দেখলাম যে মানসা ইউনিভার্সিটি আর সমস্ত সোয়াস ইউনিভার্সিটি একটা প্রজেক্ট হয়েছিল সেই প্রজেক্টে মূলত আর কি যে আমাদের মোটামুটি আমি আপনার কনভিন্স সেটা হচ্ছে কেরালার যে স্কুল আছে গণিতে সেই স্কুলটা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল নিউট্রনের ক্যালকুলাস আবিষ্কারের পিছনে এবং যা মানে একটা জিনিস লিঙ্ক পাওয়া হতে যাচ্ছিল না খুঁজে সেটা হচ্ছে যে ওই মানে যে কীভাবে নিউটন অবগত হলেন কেরালার চাঁদ সম্পর্কে তখন ওই যে ট্র্যাক করে পাওয়া গেল যে জাসুইস যে গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এরা অনেকেই কেরালার এই বিষয়গুলো নিয়েছে তো এগুলো তো অন্য ধরনের প্রজেক্ট যে এটার মধ্যে কিন্তু দেখা হচ্ছে বিশেষ আবার যেমন মনে করুন যে জ্ঞানের বিকাশে শুধু যে স্কিল তাও না অন্য আরেকভাবে কাজ করতে পারে যেমন মনে করুন যে আমাদের কপাল বিকাশের মডেল সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে এখানকার খুব নাম করা একজন অ্যাস্ট্রোনমার
ফলে কি যে মানে যে কাছাকাছি হিসাবে কিন্তু আর্যভট্টের মডেলটা অনেক কাছাকাছি দুর্নীতি সুতরাং এই পুরো আর্যভট্টের কাজগুলো বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী সময় আল বিরোধী কিন্তু অ্যারোবিক ভাষায় অনুবাদ করেন এবং ফলে আমরা দেখে বুঝতে পারছেন যে অ্যারোবিক অ্যাস্ট্রোনমিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি চলছিল মানে দুইটা গ্রুপের মধ্যে একটা গ্রুপ হচ্ছে ইবনে সিনার এবং তার উত্তরসূরিদের যারা টলমির মডেলটা প্রভাইড করতেন এদিকে হচ্ছে আলবরিস অবস্থান টু সি টু সি যারা আছেন আগে তারা মূলত বুঝতেছেন যে সূর্যকেন্দ্রিক মডেল প্রস্তাব করতেন এখন যে সময় আমরা ওই যে কোপার্নিকাসের অন রেভলিউশন বইটা দেখি রেভলিউশনাস সেই বইয়ে আমরা বুঝতে পেরেছেন দেখে বুঝতেছেন উনি পাঁচজন মুসলমান ইসলামিক বলা হয় কিছু ইসলামিক অ্যাস্ট্রোনমারকে মেনশন করেছেন আর তো ওই এবং উনি নিজেকেও কিন্তু মুসলিম ট্রেডিশনের অংশ হিসেবেই বলেছেন কারণ হচ্ছে উনি মুন্দারার ওই ট্রেডিশনের অংশ না কিন্তু আজকালকে উনিশশো পঞ্চাশ সালে ওই বাইরুটে মানে এক অধ্যাপক কি মিলি না মনে হয় উনি ঘটনা চলে কিছু মানে যে স্ক্রিপচার দেখছেন আর কোনো দেখে কি না যে একটা টেক্সের সাথে যে কপানি কাছে যে মডেল দেওয়া আছে সূর্যকন্দিক মডেল এই মোটার সাথে অদ্ভুত মিল হচ্ছে উঠেছেন একটা মডেল নাকি যে টেক্সটাইল একটা হচ্ছে দাদার শতকের তো উনি নিজে প্রথম বিশ্বাস করতে পারেন নাকি পরে উনি যেটা কোনো উঠেছেন মানে যে ওই লেখাগুলো আমেরিকা ওনার কিছু বন্ধু বান্ধব অধ্যাপক ওদের কাছে পাঠালেন নাকি পরে দেখা গেলে উঠেছেন যে মানে ইনফ্যাক্ট কোপানি কাছে যে টেক্সটে যে মডেলটা ব্যবহার করা হয়েছে আর কি যে সূর্যকুণ্ডির যে মডেলটা এটা হচ্ছে উঠেছে মূলত তুসির মডেলটাই নেওয়া হয়েছে এবং সে শুধু তাই না ওই মডেল টাইপস আছে যে অ্যালফাবেটগুলো মডেল মধ্যে ব্যবহার করা আছে সেটাও কিন্তু অ্যারোবিকে লেখা তো ফলে এখন ধরুন বুঝতে ইউরোপিয়ান জ্ঞানকাণ্ডে ধরুন ওকে যদি এরকম হয় স্কিল হওয়া কিন্তু যেটা আছে বুঝতে পারছেন সেটাই কিন্তু শেখার কথা তাহলে কিন্তু টলমিয়ের পরে টলমিয়ের এই মডেলটাই শেখার কথা নতুন জ্ঞান যদি বুঝতে পারছেন আপনার কিন্তু পাশাপাশি অনেকগুলো ট্রেডিশনের মধ্যে কিন্তু গমন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ তার ফলে কিন্তু নতুন জ্ঞান কিন্তু অনেক সময় উৎপাদন করা যায় না তোমরা চিকিৎসাকে দেখতে রেখেছে নতুন নতুন কিন্তু প্রচুর ওষুধ আবিষ্কার করা হয় কিন্তু হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বুঝতে পারছেন যে ওই এখন আমাদের এখানে বিশ্ববিদ্যালয় চলে কিভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত এবং কোন জায়গা থেকে কি সেটা থেকে আমরা বলছি সেটা হচ্ছে জ্ঞানগত ভাবে যে ব্যাপারটা হচ্ছে সেটা কি যেকোনো বিনির্মাণ করা এখন এই যে সব আপনার বিনির্মাণ করতে যাবেন সেটাই বিনির্মাণটা কি ধরনের হতে পারে এটা অনেকটা বুঝতে পারছেন যে দই তৈরি করার মতো আর কি যে ধরুন নতুন দই তৈরি করতে হলে কিন্তু পুরানতম দই লাগে সেই হিসাবে বুঝতে পারছেন যে আমাদের এখানকার যে গ্যারোপান্ড আছে তার উপর থেকে বিক্রি করে কিন্তু অগ্রসর হওয়ার কিছু সম্ভাবনা থাকতে পারে কিন্তু এটা হচ্ছে একটা মডেল কিন্তু কিন্তু এখানে কিন্তু আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে যেটা বুঝতে পেরেছেন যে মানে মানে আমাদের একটু আলোকপাত করা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে দর্শন এবং মানে যে কতগুলো ওই যে ধারা আছে এর মধ্যে যেমন মনে করুন যে মূল পাখি যে বেদান্ত ধারা যেটা যারা কিন্তু কান্তের মধ্যে উৎসাহ ছিলেন একজন মানে যে সার্বিজ্ঞান এবং হচ্ছে ঐকান্তিক ঐকান্তিক মধ্যে একমাত্র সত্য এবং সার্বিজ্ঞান এবং সান্তাল নির্বাচনের জ্ঞানের বিশেষ করে কিন্তু আমাদের এই জায়গায় বুঝতে পারছেন বেদান্ত ধারা কিন্তু মানে বিরুদ্ধে যে আরও কয়েকটা ধারা আছে যেমন সেটা হচ্ছে যেমন জৈন এবং বুদ্ধরা মানে মূলত এদেরই কিন্তু বুঝতে পারছেন জ্ঞান সম্পর্কে কিন্তু ধারণা ভিন্ন যেমন এরা মনে করে বুঝতে পারছেন জৈনরা মনে করে জ্ঞান কিন্তু বুঝতে পারছেন বহুত্ববাদী একজন চরিত্র আছে সেই বহুত্ববাদী চরিত্র কি আমরা বিভিন্ন অতি পরিচিত একটা উদাহরণ আছে না ওই যে অন্ধের হাতি দেখার মতো এটা কিন্তু জৈনদের কাছ থেকে না ওনারা মনে করেন কি জানেন আমরা যে কোনো একটা বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে পারি একজন বহুত্ববাদী চরিত্র আছে যেটা কিন্তু মানে ধরুন বহুত্ববাদী চরিত্র পরেও আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে এখানকার দর্শন ভাবনার মধ্যে সেটা হচ্ছে মধ্যামিকদের সংস্কৃত যাদেরকে বলা হয় মধ্যামক ধারা যেটা মূলত কি বুদ্ধদেরই একটা ধারা কি মহাজানীদের একটা বিশেষ এদের এবং এখানে গুরুত্বপূর্ণ ফিগার নাগার্জুন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের দুজন নাম করা লোক আছেন অতীশ দীপঙ্কর এবং হচ্ছে যে ওই কিসে শান্তরক্ষিত এরা মনে করেন কি জানেন জ্ঞান মূলত বুঝতে পেরেছেন জ্ঞান হচ্ছে প্রত্যেকটা যে তথ্যগুলো আমরা দেখি এগুলো হচ্ছে অন্তঃশ্বাস শূন্য এবং ভুল এবং এগুলো একজন দৃষ্টিভঙ্গি এই আইডিয়াটা বুদ্ধ থেকেই আসা কিন্তু হচ্ছে ওনারা একজন সিস্টেমাইজ করেছেন এই পুরো জায়গাটা সে এবং এই ওনারা দেখানোর চেষ্টা করেন যে আমাদের তো বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আছে না সেটা ধরুন আলো তো আলো বিষয়ের তত্ত্ব অপরাপর বিভিন্ন তত্ত্বগুলো আছে ওনারা বলছেন যে বিভিন্ন তত্ত্বগুলোই একদম বুঝতে দৃষ্টিভঙ্গি যার মধ্যে আমি জগৎকে দেখার চেষ্টা করছি তার একদম অনেক মধ্যে অন্তঃশ্বাস শূন্য কিন্তু হচ্ছে বুঝতে পারেন তার বিশ্বাস করার মধ্যে দিয়ে আমাদের ব্যবহারই কিছু পারপাস সার্ভ করা হবে এবং এই ধরনের জ্ঞানকে উনি বলছেন কি জানেন সেটা হচ্ছে সমৃদ্ধ জ্ঞান সমৃদ্ধি তত্ত্ব আর
টাকার মধ্যে দেখে দেখবেন লেখা থাকে বুঝতেছেন চাহিবা মাত্র বাহককে এক হাজার টাকা দিতে বাধ্য থাকি এখন এই টাকাটা কইতে হইলে থাকে না মানে যে এখন যদি বুঝতে পেরেছেন যে টাকাটা কোথায় আমরা তো সবসময় ভাবি বুঝতেছেন যে নোটটা আছে না নোটটা টাকা নোটটা কিন্তু টাকা না এখন আমরা যদি সবাই বুঝতেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে যে বলি বুঝতেছেন যে আমাকে সবাইকে এক হাজার টাকা দেয় কিন্তু সেই এই টাকাটা কী টাকা দিবে এখন সাধারণত ব্যাংকগুলো কী করে হাজ কানেস হিসাবে ডলার রাখতে পারে অথবা সে সোনা রাখতে পারে তখন আপনাকে হর সোনা দিবে অথবা অন্য একটা হাজ কানেস দিবে এখন ডলার নেওয়া খুব বিপজ্জনক কারণ ডলারে লেগে গেছে বাংলাদেশে তো টাকার পিছনে তাও বুঝতে পেরেছেন যে সোনা থাকে অথবা কিছুটা হাজ কানেসি মানে হচ্ছে ফাউন্ড এবং ডলার থেকে ডলারে লেগে গেছে কিন্তু কোনো কিছুই থাকে না যেমন হচ্ছে যে ডলারের এগেনস্টে কিছুই থাকে না তার মানে হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে যে ডলারের স্টেট ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা যেটা এটা হচ্ছে ব্যক্তিগত ব্যাংক কিন্তু ট্রেজারি থেকে একটা নোট দেওয়া হলো বুঝতেছেন স্টেট ব্যাংকে যে আমার টেন বিলিয়ন বুঝতেছেন ডলার দরকার তারা প্রিন্ট করে দেয় এবং ফলে ট্রেজারি কী করে বুঝতেছেন ফাইভ ফাইভ পারসেন্ট তবে ইন্টারেস্ট দেয় এই প্রোডাকশনের জন্য এর পিছনে কোনো কিছু নেই কোনো সংগঠন নাই সত্তরের দশকে এরপর থেকে যার কারণে নিক্সন বলেছিলেন উই এক্সপোর্ট ইনফ্লেশন অ্যাব্রড মানে যে আমরা ইনফ্লেশনটাকে অ্যাব্রডে পাঠাই দিই কারণ সে ডলারটা যেমন বাইরে চলে যায় আমরা সে ইনফ্লেশনটা বাইরে চলে যাচ্ছে কিন্তু কারণ নইলে এত পরিমাণ টাকা কী করলে কী যে হতে পারে যেমন মনে করুন যে জার্মানিতে হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে মানে বিস্মানের সময় সেটা হচ্ছে যে বুঝতেছেন যে ওই এক সুট কিনে চলেন হতবা বুঝতে পেরেছেন যে বিস্মান ফেল দিয়ে এটা আমরা জার্মান টাকাটা ফেল দিয়ে আমরা কি সুট কিসটা নিয়ে যাচ্ছি কারণ সে ওই সময় ওই কারেন্সি কোনো অর্থই ছিল না প্রচুর প্রোডাকশনের কারণে জিম্বাবুইতে একই ঘটনা ঘটেছে রুবেলরও একই ঘটনা ঘটেছে কিন্তু সৌবেদ ফল করার পরে এখন এই যে জায়গাটা বিভিন্ন জায়গায় যে এই ঘটনাগুলো যার কারণে যে আজকালকে যে বিট কয়েন টয়েন আসে না এগুলো কিন্তু বুদ্ধরা আরও খুব ভালো ব্যাখ্যা করতে পারবে কীভাবে পুরো প্রসেসটা কাজ করছে লালানোরও একটা গান আছে ওই যে টাকশালি ভাষায় এগুলো নিয়ে যাই হোক তো এই যে জায়গাটা যে এই জায়গাটা এখন এই যে মানে টাকাটা হলে কি একটা কনসেপচুয়াল স্কিমা আমরা অনেক ধরনের স্কিমার মধ্যে বসবাস এখন এই টাকার জন্য কিন্তু অনেকে জানি দিয়ে দিতে পারে থাকে না এই টাকাটা কতক্ষণ কার্যকর হয় যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি মনে করেন তার একটা গুরুত্ব আছে যেই সময় মনে করেন এটা এখন গুরুত্ব নয় তখন বুঝেছেন ওই যে কিসে সাইকেলিয়ে যেরকম বুঝেছেন আগুনের টাকা দেওয়া হয়েছে অনেক সময় রুবেল দিয়ে ওরকম বুঝতেছেন আমাদের কোটি কোটি টাকা যারা অনেক গুরুত্ব আছে এই মুহূর্তে হয়তো আগুনের টাকা দিতে হতে পারে কারণ হচ্ছে টাকা এক ধরনের কনসেপ্ট যেই কনসেপ্টের মধ্যে আমরা বসবাস করি এরকম অসংখ্য সব কনসেপ্ট আছে যে আমরা লোকের করতে পারি না কিন্তু তার মধ্যে বসবাস করি বুদ্ধরা এইসব জ্ঞানকে বলা হচ্ছে সমৃদ্ধি জ্ঞান এবং এই মনে করেন তারা কী বলেন আমাদের যতগুলো তথ্য আছে সবগুলো তথ্য যথ্য বিশ্বাস থাকে একজন সমৃদ্ধি তথ্য এখন এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যে জায়গাটা কী করতে পারে জানেন কি আমাদের এখানে বুঝতেছেন যে জ্ঞানকে আমরা যে বুঝতেছেন সার্বিক হিসাবে দেখছি না একমাত্র জ্ঞান হিসাবে দেখছি না সেখান থেকে যদি বুঝতেছেন এগুলোকে আমরা বুঝতেছেন একজন সমৃদ্ধি জ্ঞান হিসাবে দেখি তাহলে কী হতে পারে পাশ্চাত্য জ্ঞানের যে উপনিবেশনের কারণে আমরা যে মনস্তাত্ত্বিকভাবে মানে যে ওভারকাম করতে পারি না তা কিন্তু ওভারকাম করতে কী করতে পারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এখন আপনি বলতে পারেন যে এইটা দিয়ে কোনো লাভ হয়েছে কি এইটা দিয়ে লাভ হয়েছে তার এই ধরনের ধারণা কি হয়েছে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যদি দেখা হয় যে সর্বোচ্চ পরিমাণ সূত্র সাহিত্য মানে যে এবং বিভিন্ন মানে যে ঘটনার মধ্যে কখন রচিত হয়েছে সবগুলো হচ্ছে নালন্দা একটা বড় অংশ কিন্তু রচিত হচ্ছে নালন্দা হচ্ছে মূলত কি ওই মানে ওই বিহারের এখানে মানে মানে যে ওই একটা যে কি ছিল ওই মহাবিহার ছিল আর কি এটা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আনুমানিক সেকেন্ড থেকে ফোর্থ সেঞ্চুরি থেকে যদিও এই বাগানটা মূলত দিয়েছিলেন ওই যে আম্রপালি আছে না ওই যা আজকালকে যে আমাকে উনি দিয়েছিলেন নাকি বিভিন্ন ঘটনা চোখে গিয়ে আলোচনা আমি যাচ্ছি নাকি এইখানে যেটা হয় কিনা যে তার পিক টাইমে যে মানুষের চতুর্থ এবং পঞ্চম শতকের দিকে প্রায় দশ হাজারের মতো ছাত্রছাত্রী ছিল এবং সেখানে বুঝতেছেন সেই মঙ্গোলিয়া থেকে শুরু করে এদিকে হচ্ছে যে ওই মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া হয় বুঝতেছেন ইরান ইরাক পর্যন্ত কিন্তু লোকজন আসতো এবং শিক্ষকের পরিমাণ ছিল প্রায় দুই হাজার মতো এখানে কিন্তু শুধু বুদ্ধ দর্শন চর্চা হতো না সেখানে গণিত থেকে শুরু করে মানে বুদ্ধ দর্শনের বিরোধী যে ধারাগুলো যেমন জৈন দর্শন এদের জৈন দর্শনের যে যুক্তি তত্ত্বগুলো গণিত শাস্ত্র এগুলো বিভিন্ন ধরনের বুঝতেছেন বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু ওই সময় মানে যে চর্চা হতো এবং সেখানে দেখা গেলে কিন্তু একটা বড় সংখ্যক মানে ওই কিসের ওই মানে সূত্র সাহিত্য ওই সময় কিন্তু প্রডিউস হয়েছে ফলে এই থেকে মানে আমরা যদি এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে দেখি তাহলে মানে যে আমাদের যদি দেখা হয় যে মানে তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে এই মহাবিহারগুলো একটু বিশ্ববিদ্যালয় কিনা না
এবং হচ্ছে হিসাবকে বলা দরকার আপনি বলতে পারেন যে সম্পূর্ণ বিয়ারের নাম করা কিছু লেখা টেখা যেমন হচ্ছে অতীশ দীপঙ্কের দুই সত্য নামে যে এই এতক্ষণ যে আমি যে সত্য আলোচনা করলাম না এটাই সম্পূর্ণ বিহারে বসে বসে উনি লিখেছিলেন এই আলোচনাগুলো তো ফলে এই টেক্সটগুলো এখন কিন্তু পাওয়া যায় বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলো আবার হারিয়েও গিয়েছে আর কি তো ফলে মানে যে আমি জাস্ট আর কি যে সামাজিক করে আসি হয়তো প্রশ্ন উত্তর পর্বের বিষয়গুলো আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে সংকটের জায়গাটা হচ্ছে যে ঔপনিবেশিক জ্ঞানকাণ্ড চর্চার কারণে এখানে যে জ্ঞানটা উৎপাদন করা হচ্ছে মানে জ্ঞানকাণ্ড উৎপাদন করতে আমরা অনেক কারণে মানসিকভাবে ব্যর্থ হচ্ছি তার কারণ হচ্ছে আমরা মনে করছি এই জ্ঞানটা সার্বিক এবং স্থানকাল নির্বিশেষে সত্যসত ফলে যেখানে হচ্ছে আমাদের এখানকার অনেকগুলো সমস্যাগুলো আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না এবং এই দৃষ্টিগোচর না হওয়ার কারণে আমরা আমাদের নিজস্ব সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারি না যেমন মনে করুন যে এই প্লাস্টারগুলো যেমন এখানে এসিটা লাগানো হয়েছে তার কারণ হচ্ছে কিন্তু বুঝতে পেরেছি যেমন ঠান্ডা টেম্পারেচারতে থাকে আমরা জানি যে এই প্লাস্টারগুলোতে যে রক্তটা দেওয়া হয়েছে এটা কিন্তু রিফ্লেক্ট করে ফলে কিন্তু টেম্পারেচার কয়েকটি কিন্তু সংগঠনে বাড়ানোর কথা দক্ষতা এখন আপনি যদি ইতিহাস দেখেন তাহলে এই প্লাস্টারের ইতিহাস কিন্তু উপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশরা যে সময় তাদের আর্কিটেকচারটা এখানে তৈরি করছে তার সেখান থেকে কিন্তু এই প্লাস্টারগুলো আসা আমাদের এখান থেকে কী হওয়ার কথা বৃষ্টি যেহেতু বাহিরে হয় কথা বুঝতে পারছেন বাইরের প্রোটেকশনটা স্ট্রং হওয়ার কথা ভিতরে দেয়া ইটের ব্রিক্স যদি থাকে শুধু এমনি তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু হিটটা কনজিউম করবে তাই না ফলে এসি বুঝতে পারছেন আপনি যে বুঝতে পারছেন ছাব্বিশ ডিগ্রির জন্য বুঝতে পারছেন মেনটেন করার জন্য যে পরিমাণ এনার্জি খরচ হওয়ার কথা তার চেয়ে কিন্তু কম খরচ হবে ফলে এখন ধরুন এই সমস্যাটা আমি দেখি না কেন তার কারণ হচ্ছে বৈষয়িক জ্ঞান আমাদের কাছে এমনভাবে হাজির হয় যেতে আমি এই সমস্যাগুলো দৃষ্টিগোচর হয় না আর একটা যেমন মনে করেন বুঝতে খুব সহজে বুঝতে পারছেন খুবই লেয়ামেনিস উদাহরণ এগুলো সেটা হচ্ছে আমাদের বুঝতে খুব সহায়তা করে যেমন ধরুন আমাদের দেখবেন ফটফটে বুঝতে আসেন অনেকে কিন্তু স্যুট টাই করে বুঝতে আসেন অফিস অফিসে যান দেখেন যে স্যুট টাই করে যে সময় অফিসে যান বুঝতে পেরেছেন অবভিয়াসলি বুঝতে আসেন ধরুন আমি এই কাপড় পরে আছি এখনই ঘামছি স্যুট টাই পরলে বুঝতে আসেন সঙ্গত কারণে আমার আর একটু বেশি গরম লাগবে ফলে গরম লাগার কারণে যেটা হবে কি যে ধরুন যে আমার নর্মাল টেম্পারেচার কমফোর্টেবল টেম্পারেচার মেনটেন করার জন্য কী করতে হবে ধরুন হয়তো বা নর্মালি হতো দুই ডিগ্রি অথবা কমানোর দরকার ছিল রুমের টেম্পারেচার সেক্ষেত্রে হতো বা পাঁচ ডিগ্রি কমাতে হতে পারে তাই না অথচ আপনি দেখেন সেটা হচ্ছে যে মানে যে এই যে মিমি কেসে থাকে না অনুকরণ করা যে এই সুটটাই পড়া কিন্তু একটা অনুকরণ মনস্তত্ত্ব কিন্তু একটা অংশ এবং হচ্ছে এটা সমস্যা যেমন আমাদের এখানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং তত্ত্ব গান আছে যে বিশাল বড় উৎসাহ রেভলিউশন হয়েছে না অথচ যেমন মনে করুন যে আমাদের এখানে কমফোর্টেবল তত্ত্ব কী হতে পারে সেটা হচ্ছে যে কটন এখন বাইরে ধরুন আপনি বুঝতে আসেন কটনের দুটো সমস্যা হয় একটা হচ্ছে যে যে কটন খুব সহজে কিন্তু কয়েকবার ধর করে কিন্তু যে ছিঁড়ে যায় এটা একটা কটনের সমস্যা আর একটা কটনের সমস্যা কী সেটা হচ্ছে আয়রন নিয়ে সমস্যা ইস্তেরি করা নিয়ে সমস্যা কটন কিন্তু ভাজ হয়ে যায় আজকাল কিন্তু বাইরে কিন্তু এই ফেব্রিক্সটা ডেভেলপ করা হয়েছে সেটা কী জানি যে কটনের ভাঁজও করবেন না এবং এই টি সাথে হচ্ছে যে কিসে ওই যে মানে যে ডিভোর্স সাইজ হবে কিন্তু ওইটা অনেক এক্সপেন্সিভ আমাদের এখানে কিন্তু এই গবেষণা হতে পারতো যে তো টেক্সটাইল ইঞ্জিন এবং গার্মেন্টস ইন্ডিয়া একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি আমাদের এখানে সেটা হচ্ছে যে বুঝতে পারছেন কীভাবে আমাদের এখানে কমফোর্টেবল ফেব্রিক্স ডেভেলপ করা যায় কিন্তু আমাদের কিন্তু সেটা হয়ে উঠেনি তার কারণ হচ্ছে এই সমস্যাগুলো যারা এখানে কেমিক্যাল কম্পোনেন্ট নিয়ে গবেষণা করেন তারা কিন্তু সেটা নিয়ে বুঝতে তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না ফলে এই যে সমস্যাগুলো আমরা যেভাবে দেখি তার মানে হচ্ছে বুঝতে জ্ঞানকাণ্ড আমাদের কী কী করতে পারে সমস্যা থেকে সরিয়ে দিতে পারে তো আর একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে গেছে যে ওই মানে আমি শেষের দিকে যাবো সেটা হচ্ছে যেমন আমি একবার ঘটনা চোখে বুঝতে পেরেছেন সমস্ত আপনাদের এখানেও দু একজন বা তবে সময় ছিলেন হচ্ছে ওই সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রছাত্রীরা গ্রহণ তৈরি করলো না তো পত্র পত্রিকা বেশ একটা নিউজ টিউজ পেল আর কি তো এরা এদের সাথে একবার দেখা হলো তো আমি হঠাৎ করে বুঝতে পেরেছেন আমার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রশ্নগুলো আসে আর কি তো আমি তাদের বললাম যে ঢাকা এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় আর কি যে বৈজ্ঞানিক সমস্যা কী হতে পারে তো তখন আমার দিয়ে খুব ফলভঙ্গ হয়ে উঠলো যে ঢাকার আবার বিশেষ সাহিত্য বৈজ্ঞানিক সমস্যা কী বা হবে এবং আমার হচ্ছে ঢাকার মানে যে ওই মানে টেকনোলজিক্যাল প্রবলেম কী ঢাকা না বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজিক্যাল প্রবলেম থাকতে পারে ঢাকা সরকার নিয়ে যেটা আমার চার আছে ওরা বলতে পারছে না ওরা বলুন যে গ্লোবাল বিশ্বের বুঝতে পারছেন যে মানে গ্লোবাল সায়েন্সের বৈজ্ঞানিক সমস্যার কথাটা বলে পাঁচ মিনিটের সংক্রমকে প্রশাসন আট দশটা একবার বিস্তারিত বলতে পারলো তার কারণটা কী সেটা হচ্ছে যে সে যে আমরা এখানে যে সময় বিজ্ঞান থেকে শুরু করে ফিলসফি দিয়
তার মানে হচ্ছে কি আপনার কাছে এই সমস্যাটা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে না তার কারণ হচ্ছে কি আপনি সব সমস্যাটা একটু দেখুন না দেখুন না বলি এটা এখন এগুলো আছে খুব স্থূল উদাহরণ এগুলোর পর কিন্তু জ্ঞানগত বা ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ আরো অনেকগুলো উদাহরণ আছে যে উদাহরণগুলো আমি যাচ্ছি না ফলে এই যে সংকটটা তা থেকে উদাহরণের একমাত্র উপায় যেটা হচ্ছে বুঝতে পারছেন জ্ঞানকে স্থানকাল সাপেক্ষে দেখা খুব গুরুত্বপূর্ণ ফলে বুঝতে পারছেন বৈশ্বিক জ্ঞান থেকে হতে পারে বুঝতে পারছেন যেটা আমার লোকাল জ্ঞানই কিন্তু বৈশ্বিক হয়ে উঠতে পারে থাকে না যেমন বুঝতে পারছেন আমাদের ইংলিশ নামে বুঝতে পারছেন মাইক্রোপ্রিক নিয়ে কিন্তু অনেক বিতর্ক আছে কিন্তু তারপরে কিন্তু এটা একটা বৈশ্বিক একটা ধারণ করেছে মনে করতে যে জ্ঞান তো হতেই পারে তো ফলশ্রুতি আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন সেটা হচ্ছে যে এই তাহলে আমাদের এখানে বিশ্ববিদ্যালয় মানে কি বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ আছে যেটা এখানে একটা ট্রেডিশন থেকে চলে আসছিল তাহলে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আপনি দেখবেন দেখুন আমাদের এখানে ওই মানে মানে ব্রাহ্মণরা যে সময় জ্ঞান চর্চা করতেন সেটা কিন্তু জাতপাত সাপেক্ষ সেটা হচ্ছে বুঝতে জ্ঞানটা কিন্তু সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল না এই কারণে কিন্তু জ্ঞান এখানে বিশ্বাসের বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ সংকট আছে যে কারণে আপনি দেখবেন যে নদিয়া এবং ওই যে বিশ্বের কুষ্টিয়া যে চতুষ্পাতিগুলো হলো না এগুলো বড় মানে নাগরদার মতো বড় হলো না কেন তার কারণই হচ্ছে যে সময় আপনি বুঝতে বিশেষের জন্য জ্ঞান করবেন বৌদ্ধের বিষয়টা ছিল কি জানেন সেটা হচ্ছে সেমন অত্যন্ত জ্ঞান হচ্ছে সর্বজনের জন্য মেধা সাপেক্ষ নালন্দা কিন্তু বুঝতে পারছেন প্রত্যেক দিন গোয়াক সংগুলোকে লাইন থাকতো এবং কারি নাকি প্রথম প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করতো মানে বৃত্তে ঢুকতে দেওয়ার আগে মানে যে বুঝতে পারছেন তারপর ওইখান থেকে কয়েকজনকে মাত্র নেওয়া হতো একটা বড় সংখ্যক এদের কিন্তু নেওয়া হতো না এবং এখানে থেকে জানেন নালন্দা শোনাটা বুঝতে পারছেন তাদের অধীনস্থ প্রায় দুশোর মতো গ্রাম ছিল এবং সেখানে সেচ কাজ থেকে শুরু করে অপর অপর বিষয়গুলো আপনি বুঝতে পারছেন ওইখান থেকে নিয়ে তাদের মানে পরিচালিত হতো ফলে কি হচ্ছে আমাদের এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় একদম বুঝতে পারছেন যে আমাদের সোসাইটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে না যেটা ধরুন আমেরিকা তার সমাধান করেছে কিভাবে যেমন অনেকগুলো বড় বড় প্রজেক্ট যেগুলো বুঝতে পারছেন আমেরিকা নিচ্ছে যেমন হচ্ছে গবেষণার জন্য কৃষিকাজে যার কারণে তারা যে কৃষিতে উদ্দেশ্যটা করলো সেটা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে কিন্তু এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতো এর মাধ্যমে কী হচ্ছে বুঝতে বিশ্ববিদ্যালয় তার সাধারণ মানুষের সাথে একদম কিন্তু সক্ষতা তৈরি হচ্ছে সোসাইটিকে রেসপন্স করার একদম ক্যাপাসিটি হচ্ছে আমাদের এখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পূর্ণ অপচয় হয়ে গেল কিভাবে শুধুমাত্র হচ্ছে স্থানকালের জ্ঞান না থাকার কারণে ফলে আপনি যদি আমাকে বলেন সেটা বলে বুঝতে পারছেন বিশ্ববিদ্যালয় কী করা উচিত যেটা বলে আপনি বুঝতে পারছেন আমার এই লেখাটা শেষ করেছিলাম সেটা বলেছিলাম যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় উচিত হচ্ছে বুঝতে পারছেন সর্বজনের জ্ঞান সর্বজনের জন্য যে যাওয়ার দিকে আছে যে সবার জন্য আছে একই সাথে কি যে সার্বিক জ্ঞানের নামে যে শিক্ষা না দিয়ে আমাদের উচিত হচ্ছে বুঝতে পারছেন সেটা এখানে একজন সমৃত জ্ঞান আপাতত সত্য আছে না যেটা আমাদের সোসাইটির কাছে রেসপন্ড করতে পারে ওই জ্ঞানের জন্য বুঝতে পারছেন একজন বৌদ্ধবাদী জ্ঞান চর্চার দিকে অগ্রসর হওয়া এতে করে যেটা করতে পারে বুঝতে পারছেন আমাদের এখানে বিভিন্ন ধরনের আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি মানে সোসাইটি থেকে এবং হচ্ছে কি সেটা আমরা বুঝতে পারছেন রেসপন্স করার মানে নতুন জ্ঞান সরণ করার ক্যাপাসিটি রাখছি না তা একজন বুঝতে পারছেন সমর্থ কিছু সমাধান দিকে যেতে পারে আর কি আর এক আরও কিছু বিষয়গুলো প্রস্তাবনা আছে আমি একটু আলোচনা করছি না সেটা হচ্ছে যে পার্সোনাল বিষয়গুলো কীভাবে ডিসিপ্লিন তৈরি হয়েছে আমি ফিলসফিক্যাল জায়গাগুলো তো যেতে চাই না আপাতত আর কি হয়তো বা প্রশ্ন উত্তরে যদি আসে এইটা আর কি এবং একই সাথে বুঝতে পেরেছেন যে মানে শুধু বলতে চাই এবং যে মানে হয়তো বা সুরটা হাম্বল দিয়ে আমি শুনে মনে হতে পারে কিন্তু অনেক করতেই আমাদের যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বুঝতে পেরেছেন যে মানে যদি গবেষণার দিকে অগ্রসর হয় তাহলে অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন সেখানে মানে যে শিক্ষা থেকে সাধনার দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত এবং সেখানে বুঝতে পারছেন যে শিক্ষকের প্রবর্তক সাধক এবং হচ্ছে যে মানে আর পূর্ব সাধক মানে পূর্ব সাধক হচ্ছে বুঝতে পারছেন শিক্ষক এবং উত্তর সাধক হচ্ছেন ছাত্রছাত্রী এটা হচ্ছে সাধনা মানে চলতে পারছেন কোনো তত্ত্ব গ্রহণ করা না ধর্মকে বুঝতে পেরেছেন এক ধরনের প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে এখানে যাওয়া কারণ হচ্ছে গুগলের যুগে বুঝতে পারছেন তথ্য দিয়ে বুঝতে পারছেন মানে যে শিক্ষকতা করা খুব কঠিন কিন্তু এখন তার নতুন ধরনের শিক্ষকতা কিন্তু অন্য ধরনের মাস করবে এবং বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এই বিষয়গুলো আলোচনাগুলো আসছে তো এই বলেই আপাতত আমি আলোচনা শেষ করছি অত প্রশ্ন তো পড়বে বুঝতে পারছেন আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে ধন্যবাদ